Hallo, ich bin immer. Ihr müsst mir geben, dass ich euch die Schuhe habe. Ihr müsst mir geben, dass ich euch die Schuhe habe. Ihr müsst mir geben, dass ich euch die Schuhe habe. Ihr müsst mir geben, dass ich euch die Schuhe habe. 真的，我建议你们说我车黑的啊，已经可以给我道歉了。到现在为止，明白了吧？究竟谁才是谁说的才是真理，谁讲的才是事实？你切尔西这么踢就是不行。昨天如果说你们看了比赛的，如果看了比赛的啊，就能理解我这个意思了。啊，切尔西这个队伍，从昨天那场球来看，根上就烂，根就烂。你说也对啊，除了除了曼联哪个队没黑过？除了曼联其实都黑过啊。感觉我感觉曼联我也没少黑，有一讲一，是吧？曼联我也没少黑，我就属于那种个个都黑的啊，纯黑子啊，纯黑子。不要找菲耶诺德的主教练啊！公式足球，荷兰人，利物浦，行，利物浦，啊，利物浦要找这个菲耶诺德的主教练，给大家透露几个关键词啊，给你们透露几个关键词。透露几关键词啊！荷兰队啊，荷荷甲，荷甲教练，荷兰人，光头，公式足球，哈哈哈哈哈！哎，同志们，我我我我我没看过比赛啊，真不是很好看啊！但是我给你们透露几关键词啊，给你们透露几个几个几个关键词啊，你们就懂了啊！利物浦要找主教练啊，荷甲球队，费耶诺德啊，荷兰豪门，荷兰人。啊，光头，公式足球，公式足球，一人五十一个赞啊，一人五十一个赞啊，一人五十一个赞啊，牛，牛牛牛啊牛！帅哥，有没有喜欢你送技能？其有传言鸟叔会去利物浦，你和利记咋看？鸟叔应该不会去啊，现在就是利物浦已经在谈在谈五月经了，跟这个跟这个叫做费耶诺德的主教练啊。已经在谈五月经的要挖来了。穆里尼奥如果要去的话，现在早就该传出来了。现在还蛮传没传出来，就证明他们对穆里尼奥没有没有想法。穆里尼奥接受那个采访，其实已经很卑微了，真是已经很卑微了。就是说我不希望去，就其有俱乐部会因为穆里尼奥的名气而感觉到而感到紧张或者什么的。还有就是说，我穆里尼奥名气不不会给你们管理层怎么怎么干，是吧？啊，所以说我是觉得穆里尼奥。已经是在求职状态了，有一讲一，切尔西牛卡可以的。哎，康纳，你不是考研吗？啊，考研你就你就这个你放着就行了啊，好好学习吧啊，康纳啊，对吧？所以说，我是觉得这个切尔西啊牛卡啊是可以考虑请穆里尼奥的啊，其他人就其他人就算了吧，有一讲一，真是。切尔西真需要穆里尼奥，切尔西请穆里尼奥，最起码这个队啊不是这种怂样。对吧？不是这个怂样，你们现在那个那个样子，怂了一批，怂了一大糊涂啊！整个队伍哪有一一点点英超豪门的精神？哎，一帮软骨头，跟曼联一样，沉默加薪啊！我们是，我们是这个，我们是软，我们是软软软鸡蛋啊！你们是软软那啥？好吧，我们是一加薪啊，一加薪啊，一加薪。啊，押金啊，难兄难弟啊！燕祖，其我想给你送一套科酒，你和旺仔一起喝吧。科酒是什么玩意儿？科酒啊，科酒是什么玩意儿？我没听懂啊。科酒，我不喝酒啊，我这个人不喜欢喝酒。我偶尔一个月出去喝点啤酒，对吧？喝点微醺的状态，放松一下精神可以。我平时基本上滴酒不沾，我也不抽烟，不喝酒啊。我就爱好那，我我的爱好就是。我爱好就是喜欢看点小说，看点电视剧，是吧？你可以给我找弄个电视剧介绍介绍，没问题的。我不喝酒啊，但是旺仔能不知道他喝不喝？我不知道旺仔喝不喝酒，旺仔应该也不喝的，感觉他也不喝的
，旺仔七碗烟。嗯，下一个啊，爱玛莎的新布金素三倍电池，中国科比牌酒。那我那我喝，啊，你给我寄点，我这喝。于凤行早看完了，于凤行确实挺好看的啊，好看。赵丽颖太帅了，在里边，主要林更新那哥们儿脚趾车长得帅，唯一讲义。林更新的那味儿，就这逼味儿一百，确实帅，早看完了啊。爱玛莎新布金素三倍电池啊，这个你欢迎欧冠冠军教头图赫尔接手曼联吗？不欢迎，我希望滕哈格继续干，啊，我已经表明了很多次这个我的我的态度了。就相对于现如今市场上的所有教练，我希望滕哈格继续干。我觉得现在的曼联，滕哈格已经是不不犯错的那个决定了，先别犯错，先干着，明年再说，再干一年。因为今年成绩呢，就算没进欧冠，是吧？今年没欧冠踢，最起码呢，有还是打出了一些经典比赛的，比如说比如说四比三利物浦，对吧？这种比赛还是有这么经典球的。呃，苏总也进了决赛。我觉得再等等看吧，再给点时间。虽然我很烦他，我很我看他挺难受的，但是，呃，但是我对于这个这个哥们儿呢，我还是希望啊，希望他能够再带一年啊。四比三利物浦不经典吗？有一说一啊，昨天咱九一讲一，昨天利物浦啊，有一讲一。昨天我们看了切尔西，解说昨天是解说了，昨天是解说了切尔西跟那个什么队，阿森纳的比赛。我也同时就是之前我也看了曼联七比零利物浦的比赛。抛开主队情节，我觉得切尔西踢得更耻辱。真的，不知道有没有两场球都看的人啊？抛开主队情节，我觉得切尔西输得更耻辱。啊，曼联零比七，曼联零比七啊，曼联零比七利物浦，曼联零比七利物浦，有一讲一，因为毕竟曼联跟利物浦那场比赛呢，上半场其实还是一个不说五五开吧，还是一个四六开吧，是吧？但是呢，但是呢，这个切尔西跟阿森纳是被人暴打，同时呢，切尔西叫求饶式换人，对吧？跪在地上，波切蒂诺都快给阿尔特塔磕头了，波切蒂诺把人一换，给阿尔阿尔特塔给你去磕两头，别别。打了，阿尔塔一看，阿尔塔进了都不敢，不好意思庆祝了。最起码人利物浦进到第七个球，克洛普还在庆祝呢，阿尔塔都不好意思庆祝了。你想想这比赛都给人踢成什么样子了？我觉得真是耻辱。场球员还在场上，在场上还在倒脚，也没有一个犯规，一点血性都没有，耻辱。哎，耻辱，耻辱，耻辱。天使又送他一千电池啊！其真诚发问：要想了解多支球队的战术踢法，要看全场比赛。你觉得最多能同时关注几支球队，令其最近熬夜多、注意休息、失败？我也不算熬夜了，我现在这个作息都改过来了，五六点钟睡觉，然后可能十二点钟起床，差不多的，不算熬夜。我现在已经过的是英格兰时间了，知道吗？过英格兰时间了，啊，那么这个，呃，我觉得最多能同时关注几支球队，你你的意思是，你的你的意思是我同时能看几场球，还是我们同时能看几场球，还是呢，我同时？就是关注几支球队，你觉得就是同时你，就是如果说我一个赛季能同时关注几支球队，如果说我个人的话啊，我个人的话是一次我看两场球是能够做到对这战术百分之百了解的，但是呢，到三场球，我觉得，我觉得稍略略有些悬。啊，略有些悬，就是我一我一就是同时看两场比赛，我对技战术层面上，就是这两场比赛发生什么，我一直没清。但是看三场球呢，就有一些关键点会会会这个漏掉了。啊，如果说就是同时看球的话，然后如果你看这个赛季呢，啊，你比如说这个赛季啊，我是同时关注什么队伍，我基本上五大联赛所有的热门比赛我是全看了。啊，这就是为什么你看你基本上问我五大联赛热门球队啊，我都能给你来来两句，说的基本上没大差不差，是因为呢，你看。从你们看，可能小斗知道，因为小小 B 没版权，我发不了基金。那小斗基本上啊，阿森纳啊，切尔西、利物浦、曼联、热刺，包括维拉啊、纽卡啊，纽卡和维拉什么略少。然后呢，拜仁、多特、多特呢略少，拜仁是吧？勒库斯可能略略略少。然后加上巴黎圣日耳曼，加上 AC 米兰、国际米兰，呃，穆里尼奥在在的时候的罗马啊，就这这些球队啊，包括利亚德胜利，对吧？所有的比赛。啊，我基本上都看了，啊，都看了，因为他们很多比赛，他不是说同一天打呀，啊，一天天隔一天打，一天天隔一天打。那么，嗯、呃，对于我来讲啊，我感觉，啊、呃，我感觉是是基本上是一
，一一一场不落，啊，一场不落，啊，一场不落，基本上我这个东西没什么难度，他又不是每天同时踢的，你说这十几个队同时一一天踢，难，但是他毕竟是隔一天踢一场，每个队每个队踢踢，迈阿密不看，迈阿密为什么不看呢？倒不是因为梅西，知道吧？很多朋友觉得，哎，你最近怎么不看迈阿密国际了？是因为他的这个作息跟我不符啊，迈阿密国际经常早上八点多开始踢，我都早上八点多刚睡觉。我如果看完迈阿密国际，我都到十二点睡觉，我两点钟就要起床。有些时候，可能十二点钟我还有事儿，我那我就就等于说，等于说是多长时间都都睡不了觉了啊！这就为什么 NBA 有些时候我也只能看夜场，那、啊、可能早上七点多的比赛只有关键球我会看看，十点钟比赛看不了啊。下一个啊，重新放出一边锋送了三百电池，今晚腾胜能为我魔进几个？现在鸟叔上升到利物浦新帅第四位，哈曼表态支持入主。哎，今天晚上曼联打谢菲联这场球，我之前的犹豫要不要解说，因为呢，埃弗顿跟克洛普那场比赛呢是关乎于争冠嘛。但是后来我也想解说曼联吧，为什么呢？因为我魔很有可能因为有一场大胜，来让我开心开心，对吧？哎，太岁头上动土，说不定我魔有场大胜。哎，所以说呢，我觉得今天晚上这个比赛我会好好看的。我很好看，我会解说的啊！曼联踢哎，谢菲联，因为这种大胜，你让自己开心开心嘛，很好啊！点赞兄弟们，嗯，我觉得利，我个人感觉穆里尼奥，穆里尼奥去那儿不太行。我觉得穆里尼奥去那儿不太行，有一讲义啊，说我觉得穆里尼奥去利物浦不太合适啊，又会从纯高压迫变成中卫逼抢，除非利物浦改打法，克洛普改打法，或者说穆里尼奥改打法。嗯，胡妞，其有没有喜欢的现役皇马球员？我都挺喜欢的，我是一个比较博爱的人，在我的心中，球踢得好，长得帅，这就符合我的审美，我就蛮喜欢。啊，那你说皇马这所有球员里边，我个人最喜欢的是巴韦德，啊，巴韦德，个人最喜欢的啊，个人最喜欢的。然后呢，我觉得看他踢球呢，我觉得气质呢，我觉得最，我觉得最欣赏的是罗德里戈，啊，罗罗罗德里戈，我觉得最帅的是居里尔，啊，但是我从来没说居里尔球有多好啊。啊，就就就就就这么这么回事啊，这么回事我喜欢听一下巴韦德，我觉得这个球员蛮好的，啊，干净的硬，对吧？又不惜体力，啊，这种，因为我属于是那种超巨心态，我特别喜欢这种顶级配角料，对我就希望我的身边全是巴韦德，巴韦德，我是克里斯蒂安·罗纳尔多，懂懂懂，兄弟们，懂懂懂，谁交朋友不想交巴韦德这种朋友呢？哎，对吧？谁交朋友不想交巴韦德这种朋友吗？啊，其实还挺帅的呀。你你肯定是男人，你如果是一个钢铁直男，你肯定觉得居里尔不帅，为什么？因为你觉得居里尔长得太奶油小生了。但如果你说你是像我一样的，对吧？比较博爱的啊，拥有一个很好的、良好的这个叫做这叫做接受的一线，哎、啊，你会觉得挺蛮蛮帅的啊。居里尔真挺帅，居里尔啊，居里尔那那感觉是吧？啊，嗯，那味道是吧？奶油小生啊，那软软萌萌的，一看就软软的，可爱你啊。下一个啊啊。下一个，这个叫做爱玩耍心不惊松的曼联池，可以试试关注两个球队。我看曼城很认真，怕输球，然后要看曼联放松身心，闹麻了。心不惊，你你不，你之前我我觉得我说实话，心不惊，你是我见过变化最大的人啊！我有一讲一，之前我就讲过这个事儿。之前你在直播间的所有 S C 就凸显了一个叫做什么，叫做文明礼貌。你跟利记形成了鲜明对比，是吧？利记全是骚的，你全是全全全是你全是正的。结果呢，我发现了，原来是你没输球。是吧？自从皇马被把你淘汰之后，你也不敲木鱼了，天天出来败人品，你不怕再输吗？万一今天话，明天输了的布莱顿，你不怕再输吗？不敲木鱼，万一明天输给布莱顿怎么办？你不要忏悔啊！啊，下一个，别笑我恶魔原则，请你看一下心爱体育发的张康阳视频的评论区，我看了呀。我看了呀，最恶心就那个，就那个把我们脸 P 上那个，那真恶心！我去，下次能不能把我 P 成男的？我求求你们了，好吗？啊，如果再有这种恶这种恶心的这种这种图片啊，就是有没有这种做做图做表情包的啊，做切片的，我求你们了啊！下次给我 P 成男的，好吧？这是我如果说我就是我改变不了，这是我唯一的唯一的诉求 ，OK 啊，唯一的诉求啊！我今天看了那个，不过我最近刷过视频，刷到一个最那个的最尬的就是那个连一男一女相亲。哎呦我去！我感觉我看到视频上去付我钱，看到是，我让你们刷到过没？一般情况下，女的都是穿着黑丝，穿着高跟是吧？啊，一看小太妹。然后我今天看到一个那个，看到今天看到那个那个男主角
啊，今天我看到这个男男主角上来，蹦蹦啊，说什么？对对对对，我要拉住你，我操！<笑>哎呦，我整个人我都，哎呦，我都我身上难受，你知道吧？我说这玩意儿，我说我看你视频，你得给我付钱啊！我说，哎，这也太离谱了，呃，这也太离谱，这不是电视剧啊，是那种就是那个拍那种短视频啊，然后相亲的时候，呃，背对背，八一转身，噔噔噔噔，那女的说，我是今天什么，我我是爱人上来，哎，现在这个社会真有这种介互相介绍吗？有可能是我 out 了，我要问问兄弟们。就是你们跟你们这年比较年轻的兄弟们，你们会见面的时候会这么讲吗？就是我见见你面，我说我是爱人，然后我就我是艺人，然后是是，就说哎呦我也是艺人，是吧？这这这这真有这样的这样的人吗？啊，我都听不懂，什么玩意儿啊？太土了，太土了啊，太土了。太抽象，我一人星座什么几什么几几行血啊，啊太抽象太抽象。嗯，听雨之秋色的美女时，别急，我现在是齐家军。等曼联能去欧冠碰皇马的时候，我也加入利季和新木军。那最起码你还能当一年的齐家军，那也行。听雨听听雨，那我们还是这一年我们是好兄弟，先结盟。好吧，我与皇马共共荣辱啊！皇马赢了曼城，又等于我们赢了曼城，可以没问题。足总杯，我们借你的东风，干了，干了，啊，干了！下一个啊，对对对，可以。其实评价一下利物浦，要从何家找一个光头教练。我现在觉得，我现在觉得这个利物浦有点刻意了，有点刻轻，有点刻意了，真的，有点刻意了啊！有一说一啊。是不是想向曼联的流量眼红，想复制当个当一次复制人？<笑>要素拉满，荷甲，荷兰人，攻势足球，全攻全守，光头，<笑>要对吧？啊，当一次复制人啊！但来了之后什么水平再看吧。我反正我觉得利物浦明年挺困难的啊，明年挺困难的，除非说今年今年这个引援引的好啊，除非引援引的好。下一个啊。达米安·普利斯特，国际米兰下赛季应该怎么规划？就留人就是了。国际米兰现在这个阵容留住你，明年意甲还是冠军，因为那个泽林斯基也去了，对吧？你中前场多少人了？你都快，我不说你无敌了，你这个球队最起码在短时间之内，对手很难说是把你，就很难很难说是超越你啊。因为图斯也没钱，是吧 ？AC 米兰现在踢的魔球，啊，那不勒斯就烂了啊。我是觉得，明年国际米兰保留这个阵容就行啊。如果说你有钱的话。你可以再补一个这个后腰啊，没钱就拉倒啊，就是完事儿嘛。K 的都送你呢，昨天考完毕业了，又能熬夜看你了，齐想我没？什么？你考的什么试啊？中中考还是小小升初？小升初没考完啊？中考吗？还是高考高单招是吧？啊，单招哦对，单招啊，单招考试刚考完，是吧，兄弟们？都考怎么样？哎，考的不错啊，应该考的不错啊，应该应该考的不错啊，加油啊！加油，兄弟们啊！好，这个欢迎，欢迎，欢迎啊，欢迎啊！哦，期末考试啊！好好好好好好，欢迎欢迎欢迎啊！欢迎。这个耳机多听月明，其最近光皮肤光滑不少，有点像更新啊，低调一点，低调一点。皮肤光滑的原因主要是因为这个叫做，是叫做这个呃，睡眠质量还可以，最近有一说一。啊，睡眠质量还可以，有一说一，对吧？我最近的睡眠质量真的还可以，因为最近比赛呢没有那种让我恶心的球了。啊，你包括昨天切尔西零比五之后，我睡的就挺难受的，等着都懂。我辗转反侧，日夜难眠。我对我为我车的失利感到痛苦不堪，浑身上下直痒痒，直挠挠，对吧？啊，考完成吗？毕竟是赢了，考完成吗？毕竟是赢了。啊，感谢你的认可，感谢认可啊，感谢认可啊，加油，我车啊！加油，嗯，小五度三点十，打完考文垂那场球，我怎么我我看熬夜看完考文垂十点多才睡觉，啊，真没骗你们，就是我那一晚上没没睡嘛，看完球嘛，然后又最后解说国家德比，然后全部忙完之后，我这个心态心态稍微好一点之后，你你知道我几点才睡吗？我从我早上十点钟才睡觉，十点半才十点半才睡觉，你想我他妈给我气的什么样子了？给我气的当时，哎呦。
哎呦，我气的我这一宿一宿没一就是到早上十点多才睡觉。你这玩意儿，你想这一般都受了，气死我了，真是。下一个啊，肖子说他们在吃啊，其你有失去自信、怀疑自己的时候吗？谈谈你的心态，有吗？有这么短暂的时刻吧，但是呢，一会儿调整过来了。反正我是什么呢？我是觉得，我是这么认为的啊，我一般情是这么认为的。我觉得这个事儿我做就一定能做好。如果我做不好，那不是我不好，是你不行。<笑>不知道你们能理解我这意思啊？就如果说我这个这个是我我的个人个人的这个一个啊个人的一个这个心态吧。因为我觉得自信是男人最重要的标杆啊，自信。你说你如果自信的话，那么你做什么事都有成功的可能性；如果你不自信、自卑的话，那么你做什么事都会失败，就你不一定成功。就敢于尝试嘛，有一有你敢于尝试，你可能不一定成功；但是不敢于尝试，你一定失败。啊，所以我是基本上有点自信的啊。当年我踢的时候，我就觉得什么什么外援，什么这弄那弄的，你比我强多少？我不信，你拉出来练练。哎、啊，这就就这种心态，你知道吧？啊，下一个啊，嗯，普信也比自卑强，有一讲一，千万别被 PUA 了啊！会有这个小姑娘会说，不是小姑娘啊，会有这个男人会说，男人说你是普信男是吧？这小仙男嘛，经常会说，哎，你看你这个普信男。对吧？哎，普信，但是这其实呢，普信的这个东西呢，只是代表你对你对自己没有自己的自我的清晰认知啊。但是呢，人自信是好事啊，从比反正比自卑强啊，比自卑强。下一个啊啊，下一个，那只想飞的猪送的外电池，其如果去年东窗格瓦迪尔转会切尔西，是不是对格瓦和曼城和切尔西三赢，这样应该就不会买福法纳和巴利亚西了？格瓦迪尔进切尔西，切尔西就就就。就就就行了，啊，格瓦迪尔去切尔西，切尔西就行了。格瓦迪尔去切尔西，切尔西不还烂吗？我觉得格瓦迪尔打打死他，你能去曼城，你会去切尔西吗？对吧？你能去曼城，谁你你能踢欧冠，你会踢欧锦联吗？对吧？这第一，第二呢？格格瓦迪尔那个位置上，切尔西的球员差吗？科尔维尔差吗？没有人可以讲科尔维尔科尔维尔差。你甚至可以说，迪萨西不行，但是不能说科尔维尔差，对吧？他的位置本来就不缺人啊。啊，其次呢，曼城不买格瓦迪尔，可能还要买中卫，我也不知道为什么啊。他喜迷痴迷中卫，对于曼城来讲也不是格瓦迪格瓦迪尔这这笔转会，对于曼城来讲呢，不能说赚，不能说刚需，但是最起码你算是。算是这个不亏的啊！对于切尔西来讲，买买它也没用啊，不能说三赢啊，我只能讲一个也没，你还还还也也也就那样吧，啊，就那样吧。嗯，霍华利特、宋志南，看球的都知道我骑胜 NBA， 不要刻意穿在身上。对呀、啊，我去，哎哎，你这一说，我才发现，确实啊，嗯、哎，确实应该穿这个啊。先看这个啊，可以可以可以换绿色，爱你啊，爱你换绿色啊！你这一说，咱你们你们看看，看没？啊，看了啊啊！嗯，临门试吧。七，明天我班赛决赛，实力相近，有啥需谨记？实力相近嘛，就是看球星，啊，就是看关键发挥。先做好防守，上去动作大一点，知道吧？啊，动作大一点。有些时候呢，你要装冲动。把对手逗冲动，但是你是演冲动，于是你，哎，不冲动，能理解吧？啊，能理解吧？就你装作我要给你干，但其实呢，我都是我没想给你干，我演的，把他逗急眼了，你你冷静给他来来来来两下，啊，动，你要是想赢嘛，实力强劲，谁动我大一点啊，说谁就机会多一些。加油，兄弟们，一人五零三。嗯嗯，说的对啊，该跳就跳。该摔就摔，跳水不丢人，真的啊不不，跳水是不对的，碰瓷不丢人，赢输起来丢人啊！加油啊加油！卡尔美少年，其其球员转会前谈好的出场时间得不到咋办？赔钱啊，赔钱啊！这个是写到条款里的。你像当时呢，这个这个你苏，呃你你你苏呃不放我，我拿到了那份合同就是百分之四十五出场时间。你如果没达到，他就赔你钱啊。比如这个赛季是吧？呃，这个你如果达到了出场时间二百万，没达到这个出场时间就五百万
，对吧？再给你钱，他就相当于用钱买你时间啊。但如果说你没签到出厂合同里面，那这就两说了啊，那那这就两谈了。那一般情况下，就是他签到出厂时间合同里面，只要你没受伤，是吧？那他都会让让让都会让你上场的啊，都会让你上场。莫德里奇，我不知道他有没有签啊？如果如果是签的话，那嗯，那就得赔钱啊，那那那就得赔钱，因为这是合同啊。除非说你就像某个俱乐部一样不认，那你也没办法啊。就是你让我赔钱，好破产，那你谁有理？那你谁也没辙，那你有办法呢？对吧？你只能说，嗯，还有人给他洗呢，对吧？为什么解散你？因为你不挣钱，不挣钱跟我什么关系啊？对吧？你除除非他唱你要这么的话，那你没辙，嗯。下一个啊，下一个啊，这个，嗯、呃，初恋男明星，其如如何看待？我跟你讲，我跟这个老老苏啊之间的故事，不是你们想的那么简单的，还有一些更劲爆的啊！我都有录音，我都不我都不想往外说的，知道吧？啊，为什么呢？我感觉呢，做人留一线啊，这个毕竟曾经在那待过啊，有有一说一，现在其实而且跟小张没什么关系，对吧？现在呢，但是现在但是呢，小张在足球圈里做事儿，但是其实这个事儿跟他没什么关系。啊，跟那个其他的管理管理层有关系，所以我也就不想再往外多多多说点什么了，啊，这个就都体体面面就行了啊。但是我看到底下老人喷我，哎，我去，说我这个什么什么这个，还有人说我说我什么什么这个什么抓人不放了说的，我真服了。我反而我觉得我是算是比较体面的了吧，有一讲义啊，是吧？啊，还有一个啊，手机第八师送三百电池。你给十个加盟加盟会员，我也不说啊，这不是钱的问题，说体面，这种一说出来就爆炸，你懂吗？一说出来就蹦，就蹦蹦蹦爆炸那种事情啊，受不了的。手机第八十三个电池，哈维又准备再留一年，怎么看？留下呗，皇马球迷也希望哈维留下，对吗？这下不赢麻了吗？皇马说哈维他留下，皇马说是吧？哈维他留下，啊，然后这个那个谁也说了，哈维他留下。对吧？巴萨球迷说哈维他留下，哈维也说了，你买人就留下，是吧？留下呗。明年再被皇马虐一年，<笑>明年谁来巴萨都得被虐。与其如此，不如让哈维挺着了。真的，明年你巴萨要面对什么样阵容的皇马？拥有恩德里克和姆巴佩，还有可能还有阿方索戴维斯，啊，<笑>明年挺可怕的。加油吧，啊，加油吧，啊，加油吧。初恋男明星，其如何看待 B 席去巴萨？曼城谁能替代他？我如果是曼，我如果是巴萨，我就不会买 B 席。<笑>我是拉巴塔，我不会同意这笔交易的，五千多万的违约金，对吧？啊，为什么呢？巴萨缺这样的球员吗？对吧？为什么我也搞不懂？你为什么要买 B 级？缺吗？对吧？你不缺啊，巴萨不缺、啊、，B 级两个位置，右边前卫和和这个中中前场，你这个位置上有那么多人啊？你有佩德里、费尔明、亚马尔，是吧？拉皮尼亚，他都都能踢啊！你缺的是六号位啊，是吧？哎，你不缺这个这个位置，厉害是厉害，但有一讲一，你就这么点钱，还不花到这上呢。我感觉有这个钱买个苏梅蒂多好，买个这个六号位多好，对吧？乌加特嘛，明年可能也卖吧，啊，何必整个这个把这个这个碧玺呢？不太合适啊，碧玺反而适合，碧玺你说适合哪呢？碧玺现在这个这个打法和他这个感觉啊，他其实除了曼城去别的球队啊，都不是那么的兼容。有一说一，巴黎可能还行。你看啊，如果说他去了巴黎，右边路碧玺，左边路登贝莱，是吧？再配配上替补席，配上哈维西姆斯、巴尔克拉。啊，这个还倒是还可以，包括 B 型的能打中场，巴黎还可以，恩里克喜欢用，但是呢，这个巴萨呢，这个位置上人不缺呀、啊，啊，这个位置上，我觉得啊，凯文斯三分点十，评价我朋友说切尔西想学皇马两套阵容打欧冠联赛，结果一半躺医院，一半搞抽象，是这样吗？哼，切尔西想学皇马两套阵容打欧冠联赛，啊？什么？切尔西两套阵容想去皇马打欧冠联赛啊？其
切尔西这个队伍现在呢，我感觉啊，这个队伍里边谁都不服谁。有没有车迷有这种心态感觉的？啊，有没有车里有有没有车迷有有这种感觉的？就是切尔西这个队伍啊，在这个联赛里边感展现的状态就是谁也不服谁，就感觉这阵容里边没有主心骨，是吧？啊，很多球员，你看雅各松啊，也雅各松啊，马杜埃凯啊，对吧？都觉得对手是菜鸟。是吧？呃，这个其实呢，我说实话啊，这个队伍里边唯一能出球的就是恩佐，除了帕尔默之外，没有能连接球队的。我算看明白了，你就踢不了传控。真是真有一讲义，就是属于是一群顶级面小料，缺少核心球员，还不如来个内马尔呢。来个内马尔，今年都能都能都都用两场球。哎，明年考可以考虑把内马尔买来啊，明年。对吧？啊，把内马尔买来，来一个对冲，来对冲，我就不信了，对吧？负不得这种，说不定去了就去了就不受伤，啊，去不定说不定去了就就就就不受伤了啊。内马尔去了连接中间长，真可以啊，波波波啊波，曼曼联波啊，曼联波。内马尔我觉得真比他们强、啊，内马尔，那内马尔的肚子跟我一样大，没胖呀、啊。内马尔他的腹肌跟我一样明显，我们俩都是属于，我感觉我跟内马尔体脂差不多，体脂率啊，有一讲义啊。啊，你我你看我的胳膊，对吧？跟他这体质差不多，我感觉我们俩差不多了。现在我跟那玩儿，啊，所以那玩儿就不算荒废啊，不算荒废。我恨车子吗？我跟车子有什么关系啊？我为什么恨他？我挺喜欢车子的呀。嗯、啊，下一个，双十一十二，孔二愣子适配我磨磨漆。看很多人说还行，哎呦，可别别孔弟，我求求了，孔弟这个教练啊，这个批事啊特别特别的多，啊，孔弟。哎，感谢轩轩啊！轩轩是半个会员啊！感谢轩轩，感谢轩总啊！感谢轩总啊！感谢轩总，轩总是我们成为新会员，感谢轩总啊！这个我跟你讲，孔弟啊，孔弟这个，呃，孔弟这个这个球员啊，他的孔弟这个球员，他的事儿特别特别多，因为我亲身见过他啊，亲身见过他啊，我亲身见过他，他真的在我的这个叫做，他真的在。我的基地新闻链，啊，孔弟，懂吗？就是他曾经在这个江苏苏宁的基地里面，啊，带着国际米兰啊训练，啊，带着国带着国际米兰训练。当时我把我看过他训练，我就知道了他的事儿有多多呢，啊，从这个训练设施啊到拍摄啊再到人员啊，天天跟老板较真儿啊。然后呢，球员也是的，天天劈头盖脸骂，啊，所以说他的这个风格呢，就属于是打鸡血，短期内容易出成绩，啊，但是长期的肯定是不行的。我有讲义，我觉得孔蒂不太适合曼联，不太适合曼联的感觉，啊，不太适合曼联的感觉。下一个啊，呃，九二年的马老头一千电池，和球友十二码点射，要打门的时候，球友说，不要让我射门。因为我射门，他是不一定能守得住。结果我一脚迈在他的脸上，是我打门有问题，还是他的扑救手法有问题？那应该是是手法有问题，有一讲义啊啊！如果说你打门的话，守门员打他打守门员的脸上了，那应该是守门员的脸，那是应该是守门员的问题啊，应该是守门应该是守门员的问题啊？为什么呢？因为我们做扑救的时候呢，我们做扑救的时候，很多时候你做一个守门员啊，你第一要素呢是，对吧？就是先要做好扑防防守姿势，很多朋友都知道的。对吧？你防守姿势是很重要的，特别是守门员，因为你的反应嘛，证明他的反应不够快啊。因为守门员最重要是反应。以前我们测过反应的，我教大家怎么测反应啊。就比如说我，我是这个测反应的人，对吧？我拿一个，举举例子啊，我拿个这个，拿个这个啊，然后你手放这儿，手放这儿，然后我让哎，这个手一松，哎，你这一捏，哎、啊，捏的越快，对吧？你就能测出你的反应，那就越捏的越快，反应越快。看，哎，这样，哎，看到没？哎，如果说你的反应不够快，哎，没有像我这么快的反应。那你打门就容易被人射脸上，就容易被打脸上，啊，所以说那这样的话你就不要守门了，啊，你去干别的吧，啊，不合适，啊，不合适啊，不合适。下一个啊，自己放的技术，<笑>我的太快了吧，再来一遍，再来一遍啊，啊，看到没？短不短？短不短？是不是？是不是瞬瞬间拿拿你？再看一遍啊，再看一眼啊，再看一眼啊，啊，看看，看，我再离近点啊，看了啊。<笑>看到没？非
常的非常的快速啊，非常的快速啊。下一个啊，下一个，下一个，这个叫做不当胡坤飞啊，送了三分电池。齐胜，如何评价网上人们喷足球俱乐部举办联赛而不租给乐队开演唱会？他想喷就喷吧，想喷就喷呗，这东西你你是管不住别人嘴的。但是你告诉他们，你说这个场地叫什么名字？哎，我就问你一句，他叫什么？他叫足球场，足球场，足球场是干嘛的？睡觉的，对吗？会议室哦，有你要会议室的不开会，会议室吃吃火锅。火锅吃开胃得给你吃火锅上味儿，对吧？足球场是要给这个足球场啊、哦，要给演唱会干。但是呢，我觉得呢，这个东西也没有什么什么鄙视链不鄙视链的啊。如果是那种奥体中心啊，它本身它就是那种大型的综合体育馆，那是他开演唱会的喷你两句，你也没话讲，这这没话讲，对吧？那他想看演唱会，你想看球，那你们谁比谁高贵啊？没有什么高贵不高贵的。对不对？无非就是看谁掏的钱多，谁掏的钱少，谁先定的呗，对不对？下一个啊，下一个啊，这个，嗯，白白送你呢，和车球迷共情了，球队都有低谷，这也太惨了。不是你曼城球迷，你跟切尔西球迷共不情、啊？这个摩一家亲，我们跟他共情，你与你们有什么关系啊？你们切尔西球迷得跟皇马共，不对，切尔西球迷应该跟谁共情？切尔西球迷现如今，曼城球迷应该跟皇马共情，是吧？啊，我们切尔曼联跟切切尔西共共情，呃，不完事儿了吗？你说切尔西跟曼联谁惨？啊！切尔西跟曼联谁惨？都惨啊！切尔西更惨一点，车更惨一点，曼联吧也没未来是吧？呃，半斤八两。但是切尔西的问题是，切尔西想炒教练都付不起钱。切尔西现在问题是，就是切尔西想让波切蒂诺下课，付不起违约金。哎，这个真是真是挺操蛋的。凯文送三分电池，送三分电池。笨是说当初切尔西囤人想学皇马一套打联赛一套打欧冠，请评价德国教父将执教拜仁啊？对，当时可能是有这个可能性，留了一帮老头，留了一帮年轻人是吧？结果带崩了，但是其实还是炒图赫尔炒的不对啊！其实还是因为图赫尔下课太早了。那么，呃，德国教父带这个拜仁呢？反正呢，他在国家队我没怎么看过啊，但是我就给拜仁老铁说这么一句话啊。朗尼克是我见过曼联有史以来最菜的教练。马塔跟毕费的双后腰，你们敢想象吗？不是你，你我就问你们，都说他不是曼联的问题，我就问你们这么一句话：马塔、毕费双后腰，你们见过吗？你们听过吗？落后直接五前锋单后腰见过吗？啊，曼联所有教练里边最菜的就是朗尼克。我见过的啊，但是呢，他的名头很响，他的名头什么名头呢？德国教父、图赫尔的恩师、克洛普的祖师爷，什么瓜迪奥拉见面也要礼让三分，什么这个海因克斯的什么海因克斯的什么挚友，什么这个德国足坛的奠奠基石啊，德国足球的引路人啊，各种这个叫做各种这个叫做这个这个名头啊，名头非常响，反正但是他在曼联带的是真的臭。而且呢，他就是他不是他不仅臭，他脑子还糊涂，他特别犟，特别犟啊！他怎么个犟法呢？给你举，再给你举举个例子啊 ！C 罗在曼联上一场比赛刚刚打热刺，三比二帽子戏法，天神下凡。他接受采访说 ：“C 罗的不是 C 罗是功劳，是全队的胜利。C 罗没也就是其实意思就是 C 罗也就这样吧，都是我的牛逼。”然后呢，在此基础之上，这个战术。次回合欧冠打马竞生死战 ，C 罗一脚射门都没有。C 罗一，哎，就就是你说，所以说曼联球迷骂他，绝对他绝对是不冤的，能听明白吗
，就是在前一天比赛 ，C 罗面对热刺，帽子戏法，天神下凡，三比二战胜热刺，肯定直言我没有输给曼联，而是输给了 C 罗。啊，随后。马上紧接着打的欧冠啊，八进四打马竞 ，C 罗脚什么都没有，老尼克突然改变了战术。所以说，我觉得我觉得这个叫做拜仁球迷啊，可以可以这个期待一下啊，可以期待一下啊。点赞兄弟们，一人五一个赞啊，一人五一个赞，一人五一个赞啊，一人五一个赞。那场比赛绝对是是绝对离谱了啊，绝对离谱，绝对是离谱的那场比赛。山总送你呢，能不能唱一首《巴迪亚希勒》？我们喜欢你。你让那个那个什么那个那个眼镜仔唱呀，那个眼镜仔真油腻啊！他唱那个曼彻斯特联，我们喜欢你。我天，我叫曼彻斯特联什么？我们喜欢你，我们喜欢安东尼啊，我们喜欢马什么什么马奎尔什么什么玩意儿玩意玩意的我，哎呦，呃，你可以让他唱呀，啊！但是巴迪亚希勒这个球员啊，有一讲一，他是我见过的所有的后卫里边今年最菜英超后卫。去年是费斯，今年就是他，太菜了。他的传球成功率，他给自己的后卫传球成功率远高于他给自己中场传球成功率。哦，他给对手前锋的传球成功率远高于他给自己中场传球成功率。也就是说，他在场上相当于一个顶级神锋。阿姆拉巴斯最多算一个顶级前腰，对吧？阿姆拉巴斯最多给对手上个德布劳内，他可好了，他对等于等于一个对手上了一个罗纳尔多。在前场，我去，太牛逼了！全是给厄德高，给那个这个什么萨卡传的身后球，喂，为什么要用呢？我不能理解。我要有些时候，我如果是切尔球迷，真的，我都要抽他大，把波切蒂诺两个大嘴巴子。我要问问他们，我说你为什么要用他？为什么？不能理解。哎，这种东西呢？其瓜为何非要全压上去，无空间，还容易被打身后？他那个叫快速回收球权，啊，为什么呢？就是因为呢，这个这个牵扯到足球哲学的问题，对吧？我觉得球迷应该认真听这个这个这个，就我接下来的表述啊，就瓜迪奥拉为什么会这么喜欢这么踢？为什么克洛普不喜欢这么踢？啊，为什么这个穆里尼奥不喜欢这么踢？这是牵扯一个足球哲学的问题。这个呢，我曾经呢去欧洲去这个训练的时候呢，啊，他们当地的就是法国梅斯俱乐部的体育总监啊，专门给我们开了一堂这种课，啊，开这种堂课了之后呢，讲了两个多小时。他又讲什么呢？他说，现如今足球哲学分为几种。他说有一种就属于瓜迪奥拉啊，叫做拉玛西亚体系。他们那边人呢，是讲究是球在自己脚下最安全，就是这个球在自己脚下，对手不可能射门。所以说，球在我脚下是最安全的啊，球在任何地方都不安全，但球在我手上是最安全啊。所以说呢，这个这个足球，呃，这个所以说呢，这个叫做瓜迪奥拉足球哲学，就是我要把球控在自己脚下。那么对于克洛普来讲呢，他是觉得球在我的脚下。我没有空间，啊，克洛普是以空间啊，是以这个呃空间换时间，对，我把空间给你，但是你，呃，我我把空间留给你，啊，我把空间留给自己，然后我用时间去冲，啊，所以说克洛普更喜欢是就是把空间留出来，他觉得空间才是我取得比赛胜利的唯一要素，他更重视空间，克洛普瓜迪奥拉更重视球权，那穆里尼奥什么呢？穆里尼奥就典型的就是那种，我一场比赛我不丢球我就不会输，我进一个球我就会赢。就是他的足球哲学就是什么？就是我所有比赛的前提条件都是我不丢球，啊，所以说这是三种完全不同的一个一个方案嘛，啊，有些时候呢，你看穆里尼奥更喜欢链式防守，对吧？瓜迪奥拉更喜欢前场回收球权，啊，克洛普更喜欢以空间打空间，哎，那每个人理理念不同，但是足球是千变万化的，对吧？我准备弄一个骑士足球啊，因为我写弄弄一个骑骑骑士理念啊，骑士理念。下一个啊，这个呜呜托牛送三百电池。其我是颜控，想请教一下，每天南瓜是用什么样的心态度过的？南瓜都能忍，我也向他要向他学习。哼，你的意思是我很丑吗？他不觉得我丑呀，他觉得我丑，他怎么可能跟我谈恋爱呢？他是天秤座呀，啊，天秤座，天秤座都是都是也都是也不是都是喜欢看脸的吗？对吧？啊，你不像我们水瓶座是看人看这个智慧，喜欢这个心灵相吸的。他喜欢那种感觉，天生多就看脸呀，就因为我帅呀。那可能个人审美不同吧，兄弟们，可能个人审美不同啊。人美心善啊，我是人美心善啊啊，人美心善。点赞兄弟们，一人五一个赞
啊，一人五一个呢，啊，一人五一个呢。骑财宝撞钱，没毛病，月明啊，没毛病啊，背汉骑，没毛病啊。这个凯文斯沃问电池，黑子，人德国教父，红牛缔造者，高屋压迫创始人，克洛普祖父。克洛普祖师瓜里让三分，曼联抢到瑰宝和毕费批评全队，咱就看吧。但是我觉得他替拜仁说不定能带好，只要内部别乱，因为拜仁的这个环境呢跟曼联还不同。曼联当时确实内忧外患啊，你别说他来了，怪掉了也没用啊。看看吧，他在奥地利待着可以的，在奥地利还赢了德国队，好像。加油，朗尼克，去拜仁，让凯恩你跟基米希批评全队。<笑>我跟基米基批评了全队，然后底下诺伊尔、穆勒和凯恩一听，嗯，哈哈哈哈是吧？啊，我跟基米基，哎，穆勒，嗯，凯诺伊尔，嗯，穆勒，嗯，哎，那个凯恩，嗯，萨内，嗯，啊，啊、呃，挺好，啊，挺好，挺好，挺好，啊，挺好，啊。下一个啊，这个，呃，保固王小苏，你魔现在一比零就算大胜，今天是主场踢谢菲联，好像是，应该是随便打了，谢菲联这个队伍。今年没赢过球吗？好像没赢过球啊！谢菲联，看一下啊，本来都我都不想播，后来想想能赢还是播一场。本来想这场比赛估计是没什么意思，又晚啊！你看主场，谢菲联目前为止英超排名倒数第一，近五人一平四负，仅剩一仅剩三三三胜七平二十三负，对吧？才排英超第二十啊，随便打啊！今天晚上应该是应该是尽尽量三个球找找状态吧啊，找找状态啊。下一个啊，考文吹赢没赢吧？你别讲的有的没的，别搁那放胡扯了。我就问你，我赢了还是输了？打考文吹，我赢了还输了？你讲那个屁话！赢你，我就问你赢没赢吧？切，闹麻了，真是黑黑。黑黑麻了，真是黑哨罢了，真是没毛病。黑哨啊，点球是点球吗？那就是点球。那那热刺就不那就就不判点球。厄德高那个球不不判点球，对吧？你你厄德加那个厄德高那个球，海底捞月控球后卫都不是点球。热刺那个罗梅罗禁区里边手臂张开都不是点球。那为什么我这是点球呢？黑哨啊，黑哨。下一个啊，乌托牛送的锦囊啊，四年七冠，这回真敬畏了。齐舒麻，张雾莹。他赢不赢，他几冠不几冠跟我没什么关系啊！说实话啊，他打几冠军呢，我也赢，他也我也输不了；我打几冠军呢，他也赢不了，对吧？只能说呢，我也希望国际米兰越来越好，有一讲一啊。为什么呢？因为国际米兰，毕竟还那句话，对吧？我们有这个不说肌肤之亲嘛，啊，确实是近距离接触过。当年他们来那么中国行，把老子更衣室抢了，你敢信吗？<笑>还想想这骚，当时他们来中国行啊，把我们更衣，把我更衣室抢了，让我腾地儿给人腾地儿了。啊，现在想想我都觉得特别搞笑。哎呀，然后我当时我还是一小小孩呢，当时十八九岁吧，啊，十八九岁，啊，这个我们那个在更衣室，在那个基地里面训练啊，然后这个孔蒂带着他的团队啊，带着他的这个球员。然后来我们这个训练啊，告跟我们让到处讲说你们年年轻，说是先给他们腾个地儿，他们就带一个星期，然、啊、后过来跟尤文踢这场比赛，好像是啊，跟尤文踢这场比赛。弗雷迪送了三百电池，其罗马诺说利物浦在菲耶诺德的主帅谈了，如何评价？你这个你这个问题啊，问的有稍微下次稍微注意这个词儿稍微注意点啊，因为你这个问题一问出来，我感觉我瞬间脑袋不短路了。你看我给大家念一遍啊。其罗马诺说，利物浦在和菲耶诺德的主帅谈了，如何评价？我第一反应说，啊、嗯，利物浦跟菲耶诺德这个主教练谈了，谈什么了？对吧？哎，我第一反应是这，你知道吧？第第一反应我觉得哦，谈了啊，然后我还刚想问我说，嗯，对吧？怎么谈了？对吧？谈多久了？是吧？啊，你得这样谈判了啊？怎么如何评价？看完谈下来呗，谈下来说不定就是个滕哈格啊，也有可能滕哈。啊，属性，他的属性跟滕哈格很像，啊，但是这个这个这个球员，啊，这个教练员据说挺，据说很牛，这个 H J J 啊，警告一次啊，啊，据据说很牛，啊，据说很牛，据说是什么六连胜七连胜，说一个助教去都七连胜七连胜，说是可猛了，啊，可猛了，啊，来看看吧，我没怎么看过他比赛，啊，那你怎么讲呢？来来看看吧，啊，下一个啊。
呃，明月即是有，其如果你早生十年，有无可能在顺天提上球？那有可能的，啊，顺天是有可能的，顺天那个时候没什么外援，啊，那还真有可能，真有可能，也不一定，也不一定。我吃亏就吃亏在我没改年龄，啊，这个是我吃一亏有一讲一啊，有一讲一。我当年小时候就是因为这个吃亏了，我去，我我我十我十岁的时候。跟人跟人，我十一岁的时候，第十二岁第一次踢全国比赛啊，跟人跟人这个有矛盾啊，那哥们一米八几啊，跟他有矛盾，然后我那个时候弄不过他，比赛场踢不过他，真踢不过他。我十二岁才一米八几，等我到了十七岁，他还一米八几。<笑>我十二岁的时候这么看着他，哎、啊，这么看他，但是我十一岁只需要这么看他了，对吧？还是比较高，但是呢，没有这么高了。那时候就能就就就可以跟他 PK PK 了呀啊！我没没没眼睛啊！我应该当时应该是生下来先改改小个几先。对吧？往小了改几岁啊？下一个啊，老成名，请评价一下，请评价一下香港高考，考了我一个多月了，精神折磨，挺好的呀。我昨天看了一部电视剧，里边那个人说了一句话，他说：“呃，学习不会让聪明的人痛苦，因为考试只是证明他的，呃，因为考试对于他来讲只是一场游戏，对吧？你如果自认自己是聪明人，那考试对于你来讲不过是一场游戏嘛。”对吧？学习这个东西呢，你要乐在其中就还好，把它当成一个工作去去去看待嘛。反正我从我以前小时候考试，我也不觉得多痛苦，有一讲一。你不想检验自己的成果吗？对吧？啊，跑圈挺痛苦的，考试这玩意儿有什么痛苦的？考得好就好，考得不好拉倒呗。嗯，下一个啊，这个威斯布鲁克是我的青春啊。好兄弟啊，你这名字。好兄弟，兄弟啊,啊！好兄弟，好兄弟啊！威斯布鲁克是我的青春啊！好兄弟啊！好兄弟，啊、好兄弟啊！今天威少又被坑了啊！威少今天啊，泰伦牛二傻子最后让他下来，九分被追回来啊，导致快船不敌这个独行侠，就该让他打满啊！快船，哎，可惜了啊！其明年姆巴佩去了皇马，曼城还能踢吗？补强怎补？姆巴佩去皇马跟你曼城有有什么关系啊？你曼城首先考虑的是国内联赛。其次呢，欧冠里你们能不能碰到皇马，那是得根据抽签、根据比赛结果来论的。现在你就是想了皇马想太远了。那第一要操心的是巴萨。其次呢，我发现就算去了皇马，你放心，你还是你你还是有战斗力的，你不至于就直接就嘎了啊！这个世界上没有任何一个俱俱乐部可以让曼城做到没有战斗力啊！因为曼城这种体系本来就在他这个体系里边登峰造极了。当年 C 罗在皇马 ，C 罗比姆巴佩差吗？对吧？ C 罗不比姆姆巴佩差呀，那面对这个叫做巴切罗纳，巴切罗纳也不是踢不了呀，对吧？当时他更快呢，他贝尔加 C 罗，他不他也是也也能踢呀，啊，所以讲我是觉得你不不用太太太觉得就是一定踢不了了，补强补中场补前场补左边后卫啊，基本上够用，对吧？啊，基本上够用。而今多情月明，月明有送你呢。我骑才貌双全，气宇轩昂，波尖黑子尽皆臣服。我天天让他们臣服，天天臣服。现在现在主播虎躯一震，黑子尽皆臣服，已经成了我们这个直播回望的这个叫做日常日常言论了啊！关键是兄弟们都觉得没问题啊！你不臣服，这你要是觉得有有问题，那你是黑子呀，对吧？你不是黑子，你觉得有什么问题呢？我也没让你臣服，我让黑子尽皆臣服，你是黑子吗？我不是白子吗？兄弟们啊，点赞兄弟们，白子。J A 八兄弟锦囊，我是成米，但踢法还是去曼联比较安逸且钱多啊！我是成米，但踢球还是去曼联比较安逸且钱多。曼联踢球安逸吗？还是曼城安逸一点？啊，还是曼城安逸一点。我说实话啊，因为曼城这个这个俱乐部呢，会让你有一种感觉，会让你一种感觉，就是我在这个俱乐部呢，毕竟就是欣欣向荣的啊。曼联就像是那种差生队伍，真恶心，曼联。现在这个这个更衣室氛围，你要拉着福德这样的，就是学坏了都。你要这样安逸吗？肯定是去个什么切尔西安逸吧，是伦敦市中心。曼联被骂的也够惨的，曼联，对吧？每场比赛你光骂你也受不了啊！啊，你我觉得最安逸的还是去热刺这样队伍，每年高不成低不就，是吧？年年争过争冠，年年变争四，然后呢又在这个大城市啊，同时呢工资也还行。啊，只要有数据，或者说能二上踢球，也没人管你，骂声也不大，全球关注度也不是这么高，挣着高高薪啊，在这四，我觉得我就觉得蛮蛮蛮好的，有一讲一啊。
对吧？万一混个冠军，青史留名，嗯、啊，万一混个冠军的话，青史留名。巴黎可不安逸啊！巴黎的纳萨尔能安逸吗？狂横的老宋你能？其清华或世界杯主力勇夺大力神杯会选哪个？肯定选世界杯主力勇夺大力神杯啊！这个我觉得你问这个问题呢，你首先就不不匹配啊！清华一年有清华一年有几个？多少人考上啊？这个大力神杯。四年才十一个主力，能能能拿能拿下来，对吧？你在领域是不同的呀，你应该把大力神杯跟发明芯片放一起对比，那我可能会选选择发明芯片，对吧？啊，这个我亲自这个我亲自动手啊，亲自动手啊，铁血五五步啊，亲自动手啊，嗯，这个肯定是这样的啊。下一个啊，这个 L E 总书记囊啊。鄂德高现在足坛地位怎么样？未来能拿金球吗？鄂德高现在足坛地位咋样？未来能拿金球不？地位，小小边角料，能拿金球吗？拿不了，几乎不可能，几乎不可能。乐德高今年踢的特别好，啊，踢踢的特别好。你看我昨天踢，昨天解说这场比赛的时候就讲了，我说乐德高现在的打法和他的水平已经达到了英超最好的前腰之一了。他基本上今年是相对于去年绝对是进化的。去年呢，他像呢像像像一个什么，像一个像一个伪伪超伪一流球星。今年的肯定是一流球星，相对于更硬，而且总是能传出这种匪夷所思传球。但是乐德高呢，想拿金球奖，作为中场本身就困难。你看近些年了，唯一拿金球奖的三个中场，卡卡、齐达内，加上莫德里奇，对吧？莫德里奇在皇马，而且莫德里奇国家队成绩啊，那么这个这个叫做德布，这个叫做卡卡不用说了，不在米兰，那么齐达内更不用谈了，这是历史级别球星。那厄德高跟他们相比呢，还是有有所差距的，啊，有所差距。至于足坛地位，那你更没得讲了，你第一没冠军啊，第二现在还年轻，有什么地位呢？国家队你也没有什么成绩，对吧？你你要说地位呢？你包括现在哈兰德，你去谈足坛地位，只能说是足坛新贵，对吧？只有姆巴佩可能有点地位，因为姆巴佩毕竟有世界杯冠军，有世界杯亚军，对吧？包括他的一直以来的这个名望啊等等啊，不停打破质疑。那真正是说地位呢？现在你还是得从中生代中就中生代往后，你像这个这个叫做莫德里奇啊、克罗斯啊这样的就这样的队员啊。不过有一说一，巴萨是不是要赶德伦走啊？好像巴萨要赶德隆走，啊，现在啊，据说是这样的。下一个啊，吴总说你呢？其如果你去英超执教，对阵曼联，你会手软吗？怎么可能手软？我肯定狠狠的打。就像穆里尼奥曾经的白月光是巴巴塞罗那，但是穆里尼奥去了皇马，他见到巴萨会手软吗？狠狠打，对吧？狠狠打，打了透，哎，你不请我不打你吗？对吧？证明你看不上我，我不就干死你、啊？那我肯定很难打呀！哎，欧呦，飞速三连池。其近几年皇马卖出去的人，有谁是走眼了，值得回购的？哎，走眼了的，回购了的，阿什拉夫算不算？特奥算不算？算是皇马旧将吧？这两个人好像是。阿什拉夫特奥算是旧将，厄德高跟你们不太匹配的啊，厄德高跟你们跟你们这个呃不太匹配，你这个位置上不缺人，就是阿什拉夫特奥吧啊，近些年我觉得啊，而且好像皇马不吃回头草，普拉金迪亚斯算回头草吧啊，应该也算，何塞卢算回头草吗？但是这种球员嘛，也不能说是顶级球员啊，也不能算是顶级球员啊，这两个球员应该算的吧啊，这两个球员应该算的。德荣跟巴萨这个巴萨赶德荣走这个情况弄的，现在其实市场足足足坛市场其实是有风声的，因为多人大家都想要。啊，普拉金是租对普拉金租借米兰的啊，不、嗯，嗯，挖挖回来了。王楚奇总理呢？啊，其你嘴唇怎么像中毒一样？是不是肾虚？我这个叫做紫气东来 ，understand？ 王者之风，紫色代表王者。
啊，嘴唇发紫，叫紫气东来，啊，叫就我的嘴就是王者之嘴，颇具王者之风，懂吗？能可以可以可以可以理解吧？啊，可以理解吧？啊，王楚吉哎，对吧？张，啊，下一个啊啊，下一个啊，我生下就这样啊，生下就这样，我的嘴唇就深深色的，生下就这样啊。这个王楚吉送爱爱送你呢，其根据我的观察，只有姆巴贝球迷没挂过你，是吗？我感觉好像也是啊，我好像我好像被曼联八、曼城八、这个利物浦八啊、切尔西八啊，还有这个阿森纳八、热热刺五没挂过我，好像热刺也没挂过我。然后这个拜仁不知道不知道，拜仁不清楚，皇马、巴萨。是吧？啊，我是结合大黄与阿萨塔的这个结合体，好像也就是，啊，米兰也没有。对对对，米兰也没有啊，国米啊，国米啊，呃，国米也也骂过我啊。这么一说嘛，我好像喷我对还喷我的这还挺多的，喷我还挺多的，那挺好呀，啊，挺好。这你看，这就什么叫真正的公平公正？就是我对所有球队都不公平公正，是不是另外一种的公平公正？哎，对吧？什么叫真正的中立？就是我对所有球队都不中立，是不是就是一种中立？我黑所有人，是不是大家都觉得我好像哎，这个人还挺好的？因为我把所有人都黑呀、啊，没毛病吧？啊啊！你要你要是什么叫百家饭？百家饭嘛是舔着大家一起一一舔着所有人一起吃。那我这属于什么呢？我叫做百家黑，也也是另类的另类的也也也可以啊，也可以啊，也可以。对，就是巴萨球迷觉得我是阿萨塔哦，不不不，巴萨球迷觉得我是大黄。啊，然后我叫叫我大黄，说我是大黄啊，就是什么罗米。然后呢，这个皇马球迷呢，觉得我偏爱巴萨啊哈哈。所以西甲那边最有意思，每次解说国家队最有意思，因为我决定每年的国家队必须全部解说啊，不可能放我一甲啊，不可能放我一甲啊。下一个啊，下一个，这叫做几万年的马岛从什么年吃？欧洲足坛最脏最坏最像格林的球员是谁？最脏最坏最像格林的球员是谁？最脏、最坏、最像德容格林的是谁？南佩佩、米德容啊。嗯，南佩佩、米德容嘛。不过格林这种队员，他跟佩佩还不一样。格林最令人诟病的不是他嘴脏，格林是他个嘴欠。我说实话啊，格林有什么资格喷杜兰特？格林有什么资格喷这个叫做就是这个叫做这这个这个叫做这这这些有什么资格打打人啊？霸凌小孩啊？对吧？我觉得他主要是他的嘴啊，哦，现役的是吧？现役的话那就佩佩呗，佩佩现役啊，佩佩还在踢。加维不一样，加维是小动物，但加维没有这么脏啊。啊，格林主要是嘴欠。你要找一个嘴跟他一样欠的足球世界中还真没有，对吧？啊，我是觉得隔离这个这个主要是嘴的问题，啊，你打人就不对啊！而且你这个你凭什么？你凭什么嘴人杜兰特？你算老几啊？库里都没说话，你哪位？啊，伊布嘴嘴也欠是吧？<笑>这不是我说的啊！你们说伊布像格林，不是我说的啊！免责声明，我向全宇宙发表免责声明。好吧，地球、火星，还有所有的人，这个人类和非人类，还有哺乳动物和非哺乳动物都挺好。是弹幕说的，伊布的嘴像格林的嘴一样欠，而非王楚吉说的啊。向全宇宙发表免责声明，免责声明啊，免责声明。下一个啊，这个高音就好。帕奎塔真能代替德布劳内吗？帕奎塔真能代替德布劳内吗？如不能，谁能代替？帕奎塔买来不是代替德布劳内的呀。帕奎塔买来是代替京端的，然后呢，让福登拉进来去当德布劳内用，啊，或者说呢，你如果说真是代替德布劳内，我觉得啊，这个昨天克德哥有点那味儿，但除了克德哥之外呢，威尔茨啊，不可能有平替者，啊，德布劳内是谁啊？历史级别的中前场，对吧？属于是曼城队史前前两名，这种球员怎么可能找到平替呢？啊，只能说是找一个相似者，那么或许威尔茨能用，啊，威尔茨。嗯，我要今天不卖巴里拉，可能那也能用一用。帕奎塔只能说是往前顶一顶，把这个福东拉进来嘛。他总是阴雨天
。其曼联要是换教练，哪个好一点？穆里尼奥有机会吗？穆里尼奥应该来不了了。感觉皇曼联跟穆里尼奥之间的关系啊，是属于那种，就是婚姻破碎之后连朋友都做不了了。他不是那种二进攻的关系。穆里尼奥，我是觉得呢，魔力鸟如果能回来呢，我感觉成绩上没什么用，真的有有一说一。穆帅呢？现在他的打法确实不适合曼联，适合切尔西，对吧？适合纽卡。但是呢，他如果能回来，我肯定支持的，肯定支持的啊！就是我肯定百分百支持。他不管干什么，我都支，都都都支持。对，那我就是护，我就是护护鸟人，好吧？护鸟人。但是我感觉他还是适合切尔西，适合纽卡啊，适合切尔西，适合适合纽卡。换教练不用换啊，现在没有比滕哈格更好的选择，一定的。啊，就用滕哈格就行。居然四线争后争冠，最后拿卡拉宝杯，赛季第三，滕开追随者，谁呀、啊？谁这么谁这么复刻啊？哪个队啊？四线争冠，最后拿了个卡拉宝杯，赛季第三，谁呀、啊？有这样队伍吗？不是曼联吗？五吗？真假的？哦，六五啊！哦，这样的啊！啊、哦，小太阳加油了！总有三百电池啊！莫派表转发安东尼足总杯赛后嘲讽考文奇球员视频，并表示自己都干不出这样的事情，其怎么看？这个我看了那个安东尼的解释啊，我觉得我我觉得他解释的还行。他怎么说的呢？他说：“为什么嘲讽对手呢？是因为对手球员先嘲讽的我们的球迷。”啊，我看这个解释，我觉得还可以吧。他如果说对手球员对我们的球迷做出了这样的动作，像类似于这样的动作或者这样的动作，那么安东尼给他来点这个也能理解。这个行为呢，虽然我是觉得不太要脸啊，啊，但是呢，没必要上升到口诛笔伐。赢球呢，庆祝呢，这个东西有些时候呢，确实这没必要这一次，有点丢人。但是他毕竟赢了嘛，他想庆祝庆祝，还难道难道犯违法犯罪？那你哈弗茨还华贵呢，对吧？啊，看看怎么说了啊？你看他到底是不是？他他说的是什么呢？他的意思是他原话，安东原话是：我为什么对着考文垂队员做这个庆祝姿势？是因为他对我们的球迷先挑衅在先，对吧？啊，这这是这是他的原话。那么如果他这么说了，那你怎么讲呢？啊，挑衅挑衅球迷了吗？而且安东尼本来就是个烧脑子，马奎尔人家是。本来就是有素质的人，高素质人群，对吧？你所以说他能做出这样的有素质的、高素质的这种行为，那肯定是说是,是大家属于是给他点赞。安东尼本身就是耍脑子，做出什么样的行为都是很正常的。他而且我说说实话啊，你们得理解安东尼。安东尼把对手当成了跟自己同一档次的队员，赢球之后才庆祝，这恰恰是对对手的一种尊重。哎，对不对？你看。阿根廷赢了荷兰，进了决赛也庆祝，为什么？阿根廷觉得赢了荷兰是吧？我感觉我内心当中非常的兴奋，因为我赢了一个强大的对手。啊，那么安东尼呢也是觉得考文垂也是强大对手，在给他交手的时候，我感觉到极大的压力，赢了他，对吧？我也尊重了，我就是我挑衅他，在我内心当中其实恰恰是给对手最大的尊重，因为我觉得我们水平差不多。这么一想不就明白了吗？安东尼对于安东尼是场上最尊重他们的人，啊，安东尼尊重啊，尊重。水滴发生三连池，要是按皇马的建队思路，曼联现在的球员是不是没一个合格的？我跟你讲，我就跟你这么跟你说啊，曼联现在这帮这帮队员啊，除了毕费和科比，还有达洛，再加一个奥纳纳之外。还有一个再加一个万比萨卡之外啊，剩下的人都是，除了伤病啊，我们不谈，都是没什么用的。啊，马奎尔啊，马奎尔也还行吧，马奎马奎尔还行，马奎尔还行，那马奎年龄大了，啊，其他人都没没没什么用的。卡塞米罗现在有一讲一，真的用不了太久了。卡塞米罗，卢克肖克立马受伤了，你还说啥？啊？卡塞米罗用不了太久了，啊，这你真正每场比赛都看的，你会明白，这卡塞米罗已经是用不了太久了，最多再用，最多最多再用一年就不能再用了，不能再使了。他现在的回追速度啊，横向移动啊，一堆运动运动表现啊，确实有所下滑，啊，确实有下滑，年龄太大了。
，工资也高啊。有一说一，现如今曼联要换血的地方太多了。恰纳乔只是一个年轻小孩，他的能力去别的豪门都踢不上球，踢不上主力。恰纳乔，恰纳乔在曼联可以踢上，是因为曼联这个边路太菜了。你加纳乔去皇马，跟罗德里格能竞争吗？对吧？你说跟罗德里格竞争，他跟普拉尼迪亚斯竞争，他都有点困难。他如果去拜仁，能跟萨内竞争吗？能跟这个科曼竞争吗？能跟格纳布里竞争吗？能跟穆夏拉竞争吗？他如果去利物浦，这个能跟迪亚斯竞争吗？我觉得真还是还是有有些难度的啊。加纳乔还去，他他只能说是一个年轻小将，但并不能算是一个顶尖级战力。我们刚才讲就是顶尖级战力就这么几个人啊，马奎尔、毕费，这个，嗯、呃。科比、奥拉纳、万里萨卡、达洛啊，这些人应该到别的队还能踢，到别的队还到别的队还能踢。哎，拉师傅现在也废了。你的伪装很假，如何看车迷骂哈弗茨？当初不爱，现在又骂，他骂人家骂你听着了吧？这我觉得，切尔西球迷喷哈弗茨绝对是有立场的。你甭甭管，甭管哈弗茨，就其实我我看到一种说法啊，我看到一种说法，对吧？说现在的切尔西已经不是当时哈弗茨带着切尔西了啊？为什么呢？因为现在从老板到球队到到这个球衣啊，再到这个工作人员全换了，确实。但是你要知道，球迷还是他妈球迷啊，对吧？我这个讲话理是这个理吧？对吧？你哈弗斯可能跟这些球、跟这些教练员、跟球员都不熟了，但是你球迷还是那帮球迷啊。那他对着你进球了之后，你怕你来意华贵，那人家球迷骂你，你你有什么话讲？你这种你就听着了呗，嗯，你就听着了吧。而且你，而且呢，你做出一样的行为，你做出这个行为，你自己挨骂，你自己受着，但你但是你爽了呀。哈弗斯不爽吗？我来意华贵，我爽，我爽，我爽爽麻了。那你球伦伦敦切尔西球迷喷两句，那不正常吗？啊，这有什么玻璃心的？啊，你对面不管发生什么，面对老东家进球之后的鬼脸儿加激情庆祝，那就是可以骂的。你不能因为哈弗茨长得帅，登贝莱长得丑，你就支持骂登贝莱，不支持骂哈弗茨。虽然我也是这样的人，但是我觉得这个理说不通的吧，对不对？所以说，哈弗茨在阿森纳踢得越好，啊，表现表现越棒。阿森纳球迷爱他，哈弗斯人民越越越高兴越激动，但是不代表他对切尔西进球，他可以庆可以庆祝切尔西球迷不奔的，喷就喷就是了，这有什么？啊，这有什么？没有没没必要，你还要堵被堵堵住这尔西球迷的嘴啊！杰瑞松的，而且人切尔西都他妈那么那么惨了，你还在他心心里华贵，他不喷光喷你就算不错了，对吧？说实话啊，这个切尔西如果说是切尔西如果说是这个这个叫做切尔都这么惨了，零比五。我最骚的是什么？我看到这个那个青书发了一个视频啊，说是说是这个切尔西球迷拿着欧冠冠军跟阿森纳对线的，拿着欧冠奖杯跟阿森纳球迷对线的，这边还在举着跟那对面对那边骂呢，那边哈弗茨进了个球来一滑归，<笑>那个欧冠就是哈弗茨拿的呀，对吧？他拿着他那个那个欧冠冠军，然后跟那个说是跟那个阿森纳球迷对线，说我们有欧冠冠军，我们有欧冠冠军，然后那边哈弗茨进球了，不然后啪对着那看台来一滑归。<笑><笑>呃，来一发挥，所以说你这东西，你人家喷嘛，那不很正常嘛，对不对啊？下一个啊，下一个，杰瑞松三分电池，其看完国米，很好奇为什么老塔罗空门不进，没有被骂，而吴磊在亚洲杯却被千夫所指。你你罗哥在世界杯没有被千夫所指啊？你别说阿根廷当地人了，中国蓝白都给他千夫所指了，好吧？就是我们叫国产。这个国国产国服蓝白都都都都都都给他千夫所千夫所指了呀。那么为什么国际米兰没有对他千夫所指？因为老塔罗今年在国际米兰的数据很好呀。国际米兰，国际米兰今年在老老塔罗在国际米兰数据很好，而且老塔罗是国际米兰非常强大的斗士，非常强大的这个队长。同时他是带领着国际米兰今年他进了很多球，而且那场比赛又赢了。那场比赛输了，你看看呢？如果说国际米兰输球了，并且丢冠了，那么可能。会骂他两句，因为一没输球，二没丢冠，还赢了。他是队长，进了那么多球，一甲最佳射手，骂他干嘛？也没说谁，也不看。啊，我就拿了一下，对吧？骂他干嘛？啊、不会骂他的呀。啊，赢了呀也。下一个啊，追风送你呢。落后上午后卫，耻辱！波切蒂诺和藤子比真是乳疼，确实。最骚的是上午后卫没守住，然后五比零了，把迪亚哥席尔换上来，我都弄不明白了。迪亚哥席尔瓦这种世界历史级的后卫
，你零比五把它换回来，不是是羞辱他吗？还是说你就是想守住，大蓝守住？<笑>这这这真是，这不是羞辱他吗？大蓝守住，大蓝，哎，青木总你呢？藤开是不是顶级？打强队防反，打弱队美丽传控。藤阿哥不是顶教练，但最起码能用吧？反正我看比上不足，比下有余，比波切蒂诺还是可以的。对吧？你要是跟那个瓜迪拉克洛普比，确实不行。但是呢，现在我看啊，跟那个什么，跟那个波切蒂诺比比啊，我看还是可以的。啊，比上不足，比下有余吧。苏卡布列送三百点吃，巴蒂亚希勒和阿姆拉巴特双交，都是五字，五字不行，破案了。原来如此，我觉得怎么那么抽象呢？是这个要是这个原因吧，兄弟们，看明白了啊啊。阿姆拉巴特啊，这个阿姆拉巴特和这个巴利亚希勒都是五字啊，五字不行啊。下一个 S A 总送的技能 ，S A 总送啊，帽子不对眼猫，抠门不进是善头球不进，是才过门将回传是疑，什么玩意儿？哦，抠门不进是善，头球不进是残，过门将回传是疑，过门将回传有疑，抠门不进是发财，是抠门不进是善良，头球不进是发财。雅克松那个头球这么顶的，招财猫头球。S A Y 送你呢，哈兰德这赛季减重加转型，他应该怎么融入曼城啊？哈兰德送的小，这个是 S A 送的小纸条啊。哎，哈兰德这个赛季减重了吗？他还减什么重啊？他又不重，他再减的话，感觉有点太瘦了吧？但如果他愿意减重的话，可能会减少他受伤的可能性啊，可能可能是减少他受伤的可能性。那么减重的话，哈兰德是没有必要转型的，因为呢，他现在就是已经在曼城就固定成一个支点顶锋，可能要练练脚下技术，重心再降低一点，重心再降低一点，然后呢，练脚做个支点，在曼城只能这么踢了。速度的话，他的持球呢一般，重心呢高，虽然他的速度呢很快，但是呢，在曼城很难发挥，因为空间，嗯。融入曼城，我觉得融入还可以吧。曼城对中锋的用只能这么用了，没别的办法。就曼城在他的现有体系当中，他没有办法去对哈兰德有什么战术上的多大支撑了，除非改改体系、改阵型。所以说呢，你城呢想给哈兰德融入的话，就只能说指望他把头球练一练，练练头球，只能说指望他呢能够练练回电，能够做做穿插啊，指望德布劳内啊能多穿插好球啊，就这么简单。K R 八幺五送三面池，我帮刚刚的水友提问南瓜妹妹，请问王楚奇帅在哪里？问你呢？你能表演表演一下？你看我的五官，表演一下三庭五眼，表演表演表演表演表表达表达，帅在哪里？鼻梁帅不帅？帅在哪里、啊？嗯，鼻梁帅不帅？你有鼻梁吗？眼睛帅不帅？眼睛还可以吧？哎，可以吧？嗯，眉毛也还行。眉毛也好看，眼眼睛和眉毛啊，已经五官已经两关了，还有呢？耳朵呢？呃，耳朵不就一般的耳朵吗？有点丑的那种。头发呢？圆圆的，头发还行。赢了三次，出来三个地方了，对吧？没毛病吧？身材呢？身材不就五五分吗？<笑>嘴唇也挺厚的，长年发紫。紫气东来呀！<笑>有酒啊！还有酒啊！好啊！紫气东来，王者之风怎么说？怎么回事呢？怎么说话？下一个啊，第一种送你呢啊，评价一下小蜜蜂教练托马斯·弗兰克。今年我看了小蜜蜂，还有伯恩茅斯教练员啊，一个是托马斯·弗兰克，一个是这个叫做，哎，伯恩茅斯那个鸟叫什么名字来着？那个西班牙人。这两教练呢，都还是有点意思啊。这个这个弗兰克呢，高一逼抢，中场绞杀做的不错。他是属于什么？他属于打的就是非常典型的叫做弱队的保，就是保级打法，或者说。中等球队的打法，就是他要前场有速度，转两个边路。昨天那个帅哥叫什么来着？贝林厄姆。啊，贝林厄姆，是吧？啊，他人还是不错，但是我相对相对他来讲的话，我个人更喜欢这个伊劳拉。伊劳拉是有东西的，有有货的啊，不管是进攻、防守还是传递，这个对教练员他对于球员的培养啊，明显是高于他的球员本身水平的。那么小蜜蜂的教练托马斯·弗兰克呢，还还是更像一个中等球队的一个这个档次，更像是莫耶斯这种级别的教练员。
还是我个人，我优教练我还是比较喜欢阿劳这个伊劳拉啊，伊劳拉。下一个啊，十一度啊，没赢不可怕，评分必须夸，传球场场刷，数据顶呱呱。你说胜率差，不能全怪他，搭档要灭霸，教练得配八，位置必须八，全队服务他，前腰不能踢，脚下有点稀，拖后不合理，盯防有压力，射门软无力。<笑>射门软无力，都怪没空隙；对抗弱如鸡，球场很无敌。位置若合理，绝对世界级。天价转会费，缺点只有贵。金童不会水，问题在球队。失一中降临，技术来扶贫，总算他不行。你什么冠军再见一遍啊！再见一遍啊！再见一遍啊！再见一遍！再来一遍啊！再来一遍！再来一遍！我刚才没刚才这个念的可能还不这个没你没念对啊！再来一遍啊！你们猜猜是谁？猜猜是谁？好吧，啊，下边有这个，下边有这个叫做，呃，下边有这个叫做提示的啊！猜猜是谁啊？十一度啊，叫十一度啊，十一度啊！好啊，准备好、啊，嗯，第一句啊，没赢不可怕，评分必须夸。传球场场刷，数据顶呱呱。你说胜率差，不能全赖他。搭档要灭霸，教练得陪瓜。位置必须八，全队服务他。前腰不能踢，脚下有点稀。拖后不合理，盯防有压力。射门软无力，都怪没空隙。对抗弱如鸡，球商很无敌。位置若合理，绝对世界级。天价转会费，缺点只有贵。金童不会水，问题在球队。适一中降临，技术来扶贫。总说他不行，你什么冠军？啊，说的不是恩佐，不是恩佐，他后边说了，他说的是谁的？啊，后边你看啊，他说的黄哥，看到没？黄哥，啊，说的是这个黄喜灿或者是小黄，啊，应该是说的是他们这两个人。你看黄哥呢？啊，他自己说的，私下配的，黄哥，啊，黄哥，黄哥，黄哥。啊，说的是黄哥啊，黄哥啊，嗯、啊，黄哥啊，下一个啊啊，下一个啊，这个十一度，齐给你分享一首车迷呕心沥血之作，发黄哥了啊，我给他答过了啊，答过了，念过了，啊，雷总送你的啊，齐搜一下二六年曼联踢考文垂，大卫布斯特，搜一下二十六年前曼联踢考文垂，大卫布斯特。二十六年前是不是输球了？我没记错的，二十六年零比二吗？是那场球吗？啊，是那场球吗？二十八年前，曼联踢考文垂，大卫布斯特，我搜不到啊，我应该没没记得。你发给小黄，啊，发给小黄，啊，二十八年前。曼联踢考文垂，你直接把那个截图发给小王，小王发给我啊！小王你搜一下也行啊。怎么先下一个啊？等让他发给我。大鹅，起好，德中适合我人吗？若来了，我人实力上升吗？适合呀，但是我觉得德中很适合，但你人呢，必须得再来个六号位。你人呢，如果说能有一个。如果能有一个来一个防守型后腰。啊，再加上这个叫做德容，那么其实就合理了。右边后卫基米希是吧？格雷斯卡看能不能用，格雷斯卡如果能用的话可以，少一个防守型后腰。但是德容去了就挤压这个帕夫洛维奇的这个生存空间。你看看，你看看你愿不愿意，就是把这个帕夫洛维奇的生存空间的降低啊？科隆说你呢？穆勒二五年后就要退役了，如果想续签会成功吗？穆勒人家想退役，你跟人续签什么呢？穆勒不想踢了呀，二五年要去你们拜仁当教练了。穆勒离穆勒离开这个穆勒离开叫做拜仁拜仁慕尼黑之后，是直接当教练的呀？你为什么跟他续约呢？给给他个教练合同嘛？穆勒跟我一样，一人一城。球队球队不球队不倒，我背不走，对吧？球队若要倒，我只能走。啊，穆勒应该助教练嘛，要不然就就去养马去了，也有可能啊。
。下一个啊，托普松才是真。其坎塞洛现在是什么问题？拜仁的时候不这么抽象，坎塞洛在拜仁的时候踢的少，欧冠没让他踢。坎塞洛在拜仁打强队的时候没怎么让他上过啊，在曼城时候就这样，知道吗？他的防守就是假的，就漏勺。以前叫坎塞洛嘛，我现在想那句话，什么世界第一边后卫取决于坎塞洛踢哪边，我都想笑。进攻他是属于什么？你看曼城的球员要慎买，因为曼城很多球员是瓜迪奥拉用的好，你不一定能用好。说明书很难的，在曼城的体系里边，所有人都有加成。对，王楚奇去曼城，说不定也能成王齐楚，对吧？马上不一样了。你你可能别人用的就是一个王楚奇，对吧？你完全不一样的，还是还是得需要瓜迪奥拉他的这个执教思路和他执教方法的体系里边嘛。啊，凯塞洛没有说明书啊，没有说明书。按一刀送就行了。朗尼克有什么执教成绩？曼联、拜仁都找他。朗尼克，德国教父，带奥地利带的不错，带国家队带的不错。德国教父，克洛普的祖师爷，前面一系列想象的名头。嗯，朗尼克相当于什么？朗尼克相当于咱这儿的这个叫做贾秀全，这个地位懂了吧？贾秀全，这个叫做什么？程耀东啊，就是这种级别的，还是还是还蛮还是蛮牛的啊。猫都不养猫啊。其让你记忆深刻，其让你记忆深刻绝杀。当时你选主队有什么有什么这个准备吗？其让你记忆深刻绝杀，我自己的绝杀吗？我自己绝杀太多了，我绝杀很多的。我印象最深刻的就是一一条龙一脚爆爆射，羞辱啊！那是我印象中最深刻的绝杀，一条龙啊，是吧？一脚爆射。其他时候我绝杀太多了，我基本上很你每年都都要绝杀很多次。那如果是？如果是就五大联赛的这个球队绝杀的话，那我的印象中，我想想啊，五大联赛球队绝杀，我印象中印象最深刻的，最近是姆巴佩的那个世界杯，啊，那个那算绝平了，姆巴佩世界杯，那球真是偏弱进攻，晚上游龙嘛，除了偏弱进攻，晚上晚上游龙就是姆巴佩那个那个那个世界杯，因为我看球多嘛，你肯定是越近的记忆力越深刻啊，然后，呃，这个叫做，然后就是江大乔。啊，然后就是这个哦，迪亚洛绝杀利物浦，对吧？迪亚洛，迪亚洛绝杀利物浦，然后拉莫斯，拉莫斯九二四八，对吧？拉莫斯，嗯、呃，然后然后这个阿圭罗啊，阿圭罗大概就这么些人，大概就这么些人。下一个啊，猫都不能哦，然后当时我选主队，我选主队只有一个原因，就是因为当时这个体育周刊里边都是曼联，你不看也不行啊。就跟我们那个时候选 W E 做主队，为什么呢 ？W E 是冠军，有没有老六十一知道的 ？S 二 S 三，那个时候只有 W E 和 I G，I G 是臭懒子，不是 I G 当时还可以，但是 I G 怪战不行啊。当时 W E 微笑，他们就天天在韩国都二就多赢，三多赢，是吧？然后呢，跟福州跟他们对抗，当时我们就选这个 W E 啊 ，W E 是冠军啊。当时我们看贴吧都看 W E， 然后后来后来这个叫做。哎 ，S 三、S 四微笑退役了，那我们还支持 W E 啊，只是后来不看了而已啊，后来就不怎么看了。然后足球就是因为那个时候曼联牛逼啊，呃，足球周刊各种体育信息全是曼联，那就选曼联了呗。直到后来曼联不行了啊，感觉你现在我靠，你们觉得、啊、为什么你选曼联？因为当时也是冠军粉啊，当时我们也是冠军粉，所以说我从来没有没有鄙夷过，或者说这个觉得有有什么有什么这个高贵的，都是这么过来的，谁会喜欢倒数第一啊？那当时我就是 W E。然后呢，我 NBA 倒是没喜欢冠军，有一讲一。NBA 我喜欢快船啊，我喜欢那个叫做呃雷霆，我特别喜欢雷霆双少啊，我特别喜欢威斯布鲁克。NBA 倒是我不喜欢威斯布鲁克呢，我是喜欢他那个劲儿，就那个那个那个，不知道你们能能能能,能不能理解？如果能理解的话，因为 NBA 更多是选球星，不是选球队，对吧？你看球呢和看这个这个呃 WE 看这个足球呢不一样 ，NBA 呢更多是选这个选人。我当时选威少，我喜欢他那个劲儿。虎劲儿啊，所以说我 NBA 倒是没，不是倒不是冠军不冠军的，嗯。下一个啊，下一个，土老板送你呢啊，团迷无法共情城中村，居然用洗牌门笑话我们，什么玩意儿？我去，我都 out 了，王楚奇 out 了，楚奇 out， 听不懂了，什么洗牌门笑话你们，团迷没听懂啊。猫都不养猫，撒黑猫出要可大你了。今晚比赛能赢吗？曼联打谢菲联赢不了，啊！曼联打谢菲联随便赢啊！我觉得应该能赢吧。谢菲联到目前为止赢三场球，曼联赢不了他，还主场，我感觉是能赢吧？啊，应该没问题。今天晚上会解说啊，刀子血肠。为
什么欧洲没球王？其克鲁贝肯鲍尔不行吗？跟位置有关。贝肯鲍尔远古时期中后卫出身吧，是吧？嗯。然后克鲁伊夫呢倒是可以，但克鲁伊夫呢同时代呢可能跟克鲁贝贝肯鲍尔一个时代的。然后齐达内呢，差点儿。齐达内如果在在这个一那个二零二零二六二零零六年世界杯夺冠了，他就是球王了，他就差那一步，差那一步。啊，齐达内术语不行。欧洲未来会出球王的，有没有可能姆巴佩就是球王呢？下一个。哎呦，他给我发了，二十八年前考文垂队的大卫布斯特。在对阵曼联的比赛中被踢断了腿，这是他现在腿样子。令人难以置信的是，他仍然在踢足球，并且是一名教练，绝对是鼓舞人心的。哎呦，我不想看这个，你不要给我发这个东西啊！我就我就有心理阴影。嗯、你不要不要不要给我发这个东西啊！是受伤的什么东西的？我有阴影的。我以前我受过伤，我看着我都害怕啊！别给我发这受伤的这些照片什么的啊！瞎搞，看着我害怕，我起鸡皮疙瘩。留言失效，我读了呀！啊，留言失效的话，他那个会那个你过期了呗？啊，过期了啊！你可以再私信小黄啊，找小黄看我有没有读啊。剧组会花开，花开有送你呢。齐，你可以离开直播间，让南瓜再评价一次吗？我离开一百次，他也这么说呀。他，你觉得他是那种会说假话的人吗？南瓜从不说谎。评价什么？像我雨然哪里帅啊？其实我的气场很好，气质很好，雨然是不是？从来我跟人在一起都不会丢了丢了这股劲儿，气势。对吧？啊啊！奥特啊，南瓜奥特啊，奥特奥特，下一个刘万一送你的啊啊，刘万一啊，这个齐胜曼联 U 十八击败曼城夺冠，未来怎么样？这帮小伙子能有几个人上上一线队啊？上了一线队是横向纵向对比，不是横向对比了。现在讲的没意义。曼城又有多少人会上一线队？曼城又不靠青训，又不是说大家不能买人。青训队的胜利只能证明呢，青训有可能有出产物，有好球员，对吧？有未来有可能是苗子，但是不能影影响很多东西。感谢帅哥王楚奇送的捏捏苗脸，感谢啊！境界总送你呢，其怎么看拜仁朗尼克接拜仁更衣室？感觉不一定行。你要让我一个曼联球迷评价朗尼克，你想听的好话？我就告诉你，我反正我就不不不要在，我不知道他在别的地方怎么样，我也不说他去拜仁能不能一定成功。我就说他是我见过曼联最菜的教练，就是我就是说我我说实话啊，真是最菜的。曼联这么多教练都看过来了，穆里尼奥、范加尔、莫耶斯、呃，滕哈格是吧？卡里克、索尔斯克亚、弗弗格森，妈他是最菜的，啊，他是最菜的，全方位菜。七月七恩佐真的踢不出来了吗？恩佐没有废啊，他们他妈在玩梗，那就喷一喷你，你不会把你们自己的恩佐球迷都喷信了吧？不管你是恩佐小子还是恩佐少女啊，我跟你讲，恩佐啊这个球员啊，在切尔西没进步，但是呢没废啊。他如果说按照他的正常曲线呢，他如果进步的话，他现在身价应该来到八就九千万到一个亿了，因为毕竟呢，他当时在世界杯的时候表现是很好的，但是呢到了切尔西之后呢，他是没进步啊，你说原地踏步，但你像厄德高啊。啊，像这种队员呢，他都他都他他他他他都在进步了，他一直在往前走。恩佐是原地踏步，啊，所以说恩佐呢只能讲没进步，但是不代表是废了，他依旧是我觉得切尔西中后场能组织进攻的为数不多的几个人。你现在这个情况，我也不好说他是不是废。你这个队伍现在就是个这这个这个样子，你怎么去形容呢？感觉莫名其妙的踢的。啊，而且呢，我觉得啊，不要就是别拉踩，特别是现在这个这个这个情况，都是吃醋回旋镖。恩佐小子和恩佐少女，对吧？就沉默就行了。因为之前呢，你对比的球员太牛逼了，感感觉现在你好像一下被打懵了。之前恩佐对比的谁啊？之前恩佐，之前恩佐对比的谁？想想，你想想，你想想之前恩佐对比的谁，你就明白为什么这个这个事儿到现在弄得这么麻烦了。之前恩佐对比的是贝林厄姆、啊，之前恩佐、啊。那时候世界杯结束之后，贝林去贝林去皇马，恩佐去切尔西，他们俩说是未来抢十一中了。他们俩，他们俩在比，那贝林厄姆现在发挥这么好，你现在发挥这么差，那你你现在球队这么差，那肯定他我要你肯定被拉踩呀。但是我觉得恩佐没有废啊，呃，恩佐，呃，我感觉恩佐是是没有废的啊，还有机会。下一个肉夹馍
，七哥，切尔西伤病潮爆发了，还有救吗？我去！我手机上怎么有虫子、啊？哟，哦，哎呦！把他给我禁了啊！这上线了！我去，吓我一跳！我去，这艾迪吓我一跳！这上线了，带个虫子！我一摸就是手机上有虫子了。七哥，切尔西伤病爆爆发了，还有救吗？呃，等等吧，啊，等等吧，啊，以后以后这个以后有机会吧。今年结束了啊，切尔西赛季结束了啊，足总杯啊，联赛杯都没了啊，对吧？未来肯定是有机会的。切尔西复兴两三个赛季的事儿了，买个中锋，买个买个前场，应该是有希望。今年肯定没戏了。哎，我跟你讲啊，我特别怕虫子，特别特别怕，我特别怕那种无脊椎动物，我看着整个人就就蛮汗毛竖起，你知道吗？我看到无脊椎动物那种蜈蚣啊，我就,就我都碰都不敢碰，包括什么蛇啊，我都特别害怕。但是我喜欢猫，我喜欢狗，我跟我跟狗关系处理处理处的是不错的，跟我家狗关系处理不错。我怕那种所有的这种蜈蚣啊啊虫子啊，那臭虫啊什么东西的，还有飞蛾啊，我恶心到死，受不了。嗯，别发啊，别发啊，别往外发啊。啊，下一个啊 ，A E 啊，现在右后达洛特能排第几？还有谁比他强吗？现在右边后卫达洛特还有能排第几？还有谁比他强吗？英超排前几名吧，达洛特，葡萄牙第一，凯泽肯定没他好。阿什拉夫比他强，对吧？阿什拉夫比他强，健康的里斯詹姆斯比他强。呃，阿诺德跟他们各有利弊，沃克比他强，对吧？卡瓦哈尔呢？我觉得年龄上小一些，但是卡瓦哈尔比他强，对吧？但是但是呢，因为卡瓦毕竟经验在这儿了。然后，孔德跟他比呢，我觉得各有利弊吧。孔德，嗯，吉米西打右后卫比他强，剩下的没什么了。邓布里斯可能跟他各有利弊，邓邓布里斯我觉得差不多，各有利弊吧。嗯，我跟你讲啊，这个詹姆斯真蛮强的，这个李李詹姆斯，李斯詹姆斯是切尔西唯一一个世界级球员。能帕布伦吧？我觉得大家应该都都都都没问题。本怀特跟他差不多，我觉得啊，里詹姆斯就是切尔西唯一一个世界级球员。下一个啊 ，A 总送你的，像欧冠阿劳霍这样的红牌，对球员心理打击大吗？这什么大打击打击什么大的？人人都会犯错呀，人人都会犯错啊，只是这个这个这个那个什么那个被队友批评打击更大，真的，携家带口公开批评那打击更大，但是呢他。人人都会吃红牌，人人都会犯错，犯错这个不是罪，犯错有责改之，无责加勉，对吧？我觉得阿劳霍现如今，甚至有球迷说阿劳霍在说是巴萨没有人可以在皇马踢上主力，阿劳霍踢不上吗？不就有红牌吗？拉莫斯没吃过红牌吗？佩佩没吃过红牌吗？特里没吃过红牌吗？是吧？不都吃红牌不很正常吗？啊，这玩意有的改改着屋的加冕呗啊！林先生的面试，帅气。曼联训练是不是在打格斗？芒特莫名其妙伤了三个月，好了又伤，连阿姆拉巴特都伤。阿姆拉巴特和芒特这个情况呢还不同，芒特可能是参加极限挑战，太极限了，摔着了，有可能啊啊！录录综艺啊，录节目啊，也是需要动的，不是你想象中那么简单。虽然有剧本对吧？但你是不是得跑啊？得撕名撕名牌啊？对，芒特可能在这方面受到了伤害。但是也没事儿啊，毕竟这是他的本职工作，对吧？他来这个曼联就干这活的啊，没问题。那个阿姆拉巴特呢，可能是因为这个老了啊，年久失修，没抹一抹润滑油，抹点油就好了啊。你回去翻翻场，队医给上点油，马上就就行、啊，马上就行了。嗯。稍微转晴，发现曼联最后时间很容易丢球，被绝杀绝平，为啥？福克森时间呀。之前绝杀了你们，现在还给你们了吗？复个人时间，因为啥？因为菜。因为啥？还能因为啥？因为菜呀、啊！这还用说吗？不踢的臭，踢的臭啊！<笑>因为啥？因为什么？难道难道因为
？难道因为长得丑？就是因为菜啊！我说牛总，你呢？其实怎么追到了南瓜？说细节，给兄弟们个机会。没怎么，我们没有这种，就像你们想象中的看电视剧、电影。你们平时追女孩怎么追啊？天天早安、晚安、午安，点外卖、送奶茶，这个嘘寒问暖。那他那年轻人干的事儿，我们都那是是初中生、高中生谈恋爱。那我们这个年龄嘛，就是就是这个都有好感。我走一步，他走一步，完事儿了嘛。我表白用了一个梳子表的白，那个梳子还在不在了？南瓜的梳子在不在？南瓜。给你们看看我表白用的梳子，为什么用梳子呢？当时他说他脱发啊，我说我有一个梳那个什么什么什么檀木什么玩意儿檀木匠的梳子，他说是说是能说是对脱发脱皮有好处，给他摆个梳子。哎，这个这，刘冠一送你呢啊。谈恋爱是让你自己生活变得更幸福。如果谈恋爱让你的生活变得更，如果谈恋爱让你的生活变得更累了，那你不如不谈，对吧？本来就是你两个在一起变得更舒适，你才要谈恋爱呀。啊，两人在一起生活的反而更累，那你谈恋爱干嘛？自己找对手，你不如逮自己脸抽喽。忙碌留完一送锦囊啊。齐胜，能不能让嫂子直播十分钟？你坐嫂的位置，不行，啊不行，啊不行。他害羞，他的他这个就是个职职业特殊啊，最好别别出镜。嗯，下一个啊 ，i i o s 送的三百电池，其现阶段被哦，先往前面翻翻啊，看看前面有没有漏的，没有啊。嗯 ，i o i i o s i 送三百电池，其现阶段贝林、佩德里、恩佐、厄德高四大年轻中场上限怎么排？现在贝林上限最高啊。佩德里上线第二，厄德高上线第三，恩佐上线第四。现在是现在现阶段是这样的呀。贝林现在竞争十一中国一点八亿，恩佩德里嘛伤病回来，佩德里绝对是也是一亿起步。厄德高我觉得主要是身体身体素质受限，但是厄德高现在越踢越好了，一个亿左右。恩佐呢现在还是八千万，对吧？所以说肯定是目前为止是个四个球员就这么排呀、啊。啊，嗯、啊，往前翻翻啊，前面应该有漏的，从这个老朋友开始。零先送三百电池，帅气曼联训啊，这个打过了啊，在下边啊。哎，我去，嗯，来了，舒华明剑，行行送三百电池啊。王总，朗尼克在我魔的履历太差了，来祸害我人，祸害凯恩干嘛？远比索嗨差图，如远比索嗨差，徒有其表的东郭先生。拜仁慕尼黑选主教练，我感觉他在给保级队选主帅主教练。哎呀，我我说实话，我感觉拜仁慕尼黑这个管理层有点，怎么形容呢？没有给自己清晰的定位，他老是觉得他要成长型，是吧？哎，只能讲我是觉得朗尼克呢有风险啊。感谢轩轩送的浪漫浪漫脏话，感谢轩轩啊，感谢感谢轩总啊。只能讲我个人是觉得是是是有有一定的风险。那你没办法，你想要那我也没辙，只能说去了看看吧。不要刷屏啊，刷屏到时候给你给你干掉了啊。有什么问题？等等等之后，我会我回答的啊。有乐的锦囊吗？别漏了。九万年的 model 送三百电池，发了个一，一个毛，二万，勿弄。啊，感谢你啊 ，model， 感谢你的一啊，感谢你的一啊，下一个啊。下一个啊，这个，呃，其贝林新交女朋友大他五岁，这下母总赢，很正常呀。贝林多大？贝林多大？贝林多大？贝林十八岁是吧？十九岁是吧？二十岁，对吧？二十岁，男的嘛，我反正我我总结是，所有男的十八岁的时候喜欢姐姐，三十岁的时候喜欢妹妹。<笑>对吧？二十五岁嘛，刚刚好，花样年华。嗯，下一个啊，下一个啊，利物浦总监姆巴佩啊，姆巴佩总送你的啊。其小日本联赛和韩国联赛最成功的球队是啥
，日本联赛最成功的是。韩国应该是水源三星，韩国是吧？韩国是首尔 FC， 韩国首尔 FC 可能首尔 FC 还是水源三星。然后日本应该是横滨水手、川崎前锋。哦，全美现代不太，那全美现代，全美现代那个老东西是在哪哪个队踢的？叫什么李东、李康、李东仁，还叫李同国。那个那个老老东西有没有知道的？我不太了解啊。那个老东西叫什么名字来着？就李同国，叫李同仁，反正是那个踢亚冠那个叫什么名字？嗯、呃，他在哪队？在全美现代是吧？啊、呃，我现场看过他的比赛，就在韩国，在这个就这个李东国，在那个那个那个那个那个李李东国，我现场看过他比赛，在踢亚冠。我不太了解啊，亚亚洲足球，平时我也不不怎么看。少年郎，可惜昔日最闪耀新星,星国国足领军之人在抖音直播，别瞎讲啊！啊，第一没什么可惜的啊，第二我也不是国足领军之人啊！啊，这个锦囊你折煞我了啊,啊！就是你这个锦囊吓我一跳。阿扎肉夹馍，其波子太抽象了，除了穆帅还有谁能带？切尔西除了穆里尼奥还有谁能带？没有了吧？真没有了，其他那不会来的。还有谁啊？没有了，真没有。因为切尔西现在必须要有名帅了，必须要顶级名帅，不是顶级名帅就不就不活这一滩死水。他哪弄顶级名帅去呢？难。就穆里尼奥吧，啊，穆里尼奥，有一说一啊，你要不然人不会来的。穆里尼奥是有可能来的，穆里尼奥现在也是低谷，切尔西也是低谷，低谷配低谷更好。哎，我想其实啊，球员，特别是小球员，没没挣到钱就退役的，真的蛮惨的。你们是看到了我，有很多你们没看到的人，他们的生活真的是过得，怎么讲呢？很憋屈吧，啊，希望。所有的这个在足球中没有收获的兄弟们，或者说呢，你们都能有一个很好的未来啊！我觉得莫里尼奥挺好的。Z 八，其如何看待哈弗斯这个球员上限如何？我今天看到一哥们让我给哈弗斯道歉，我心想你是不是糊涂了？应该是你们给我道歉呀！当时哈弗斯去阿森纳，我怎么呢？我是支持伟大的转会，对吧？我我是支持伟大的转会。那么他的上限呢就到这儿了。哈弗茨上限到不了什么上限，他作为一个这个前腰前锋，他们传球创造力相相对一般，但是能跑动能支点骚扰型的，就是一个豪门的拼图型球员。关键时刻能来一刀啊，打影锋，知道吧？他上限到不了太顶级，就是这么回事了啊，就这么回事，进步不会太大的啊，就这么回事了，就这么回事，就基本上就就到到到到到到现在这个再踢五六年还这样，可能能更聪明一点啊。这个哥们儿是不是脑子有问题呀、啊？啊，拜拜啊！南猫，我车算是废了。感谢这个正义的伙伴送的眼镜，感谢正义的伙伴送的九个眼镜啊！感谢伙伴总啊，感谢伙伴总啊，车迷啊，感谢。南猫送的锦囊啊，我车算是废了。既然看不上曼联，看不上腾跟我们换波。既然曼联看不上腾跟我们换波，哼，不换。不换啊！你想多了。呜呜，从牛头到麦田池，其曼联这赛季就剩七场比赛了，这下主队万一输球都没办法放松了。建议给曼联加赛。曼联还有七场球，正好足总没结束呀。欧冠嘛，六月份，对吧？那就是足总没结束，就赛季结束嘛，就场欧冠了嘛，大家都休息休息啊。欧洲杯等赛季结束呢，我也休息休息，休息休息。然后呢，欧洲杯再再再开马。欧洲杯我们应该是我们的一个重点的观赛时间。到时候看看欧洲杯怎么整，正好暑假。欧洲杯之前呢，看看找个休息，到时候看看怎么,怎么说吧。啊，是赛季结束啊，到时候看看啊。我休息个毛！猫不想猫，齐还现在叫爹还有十块吗？说几个今晚理由，不就我是不是叫我爹啊？瞎讲啊！今天晚上曼联要输的话，只有一个可能性啊，就是。就是这个叫做曼城把球对回改成谢菲联，不然我想不到怎么输，应该也输不了的啊！你不要今晚输的理由不可能
，除非是阿姆拉巴特、芒特全部一条腿上去，啊，不然真真真没用，啊，真没用。争议的伙伴，伙伴都送了个锦囊啊，对，可以不播 FM， 确实可以，没比赛的话播 FM 可以的。七组去带一下切尔西吧。哦，对，有一个人叫我爹，我给他十块，是的呀。那哥们跟我兑现，他说我是文盲，然后然后呢，这个，然后然后我然后我说。然后，然后他说：“如果说你不是文，你他说如果你本科毕业，我就叫你爹。”我说：“你叫我爹，我给你，我给你，我还给你发红包嘞。”然后他就叫我爹了，他发视频说的，说我喊王，他喊王主席是喊喊爹。然后我就给他发了十块钱，我让小王给他发十块钱。<笑>哎，给我恶心坏了啊！<笑>啊，那人真太抽象了啊！啊，大家切尔西吧，也可以啊，也可以啊，也可以啊，但是我很贵，<笑>我很贵，怕切尔西掏不起钱呀，正义的伙伴。我可以去啊，啊，让他给我聊一聊啊，没问题，啊、没问题，我肯定比波切蒂诺带的好啊，我保证，不然我一分钱不要啊。双 Q 送锦囊，七帅，曼城要买巴雷拉怎么看？作用大吗？巴雷拉去年我建议我就建议你买的呀，啊，去年，去年我就建议这个，呃，去年我记得很清楚，去年下窗是我一直建议曼城买巴雷拉，对吧？我说这个球员脱脱上脱上衣服就能踢，啊，那今年的话，我觉得也可以买呀，啊，今年可以代替德布劳内代替京端呀，挺好的呀，巴里拉没问题啊，没毛病啊，没毛病，可以买的，嗯。我叫路，我姓纯，请叫我庄张所在面前吃，纯路人，好奇拉涅执教切尔西怎么样？补锅匠啊，不是顶级主帅，只能短暂的救火，无法长期的建队。现在切尔西需要救火吗？现在切尔西需要什么？啊，你你你你你们觉得啊？就现如今，切尔西需要什么？重建不是重建，跟重建没关系。现在切尔西就需要赢，就是甭管怎么样，只要能赢，丑陋的胜利，还是帅气的胜利，还是这个什么毋庸置疑的胜利，没有没没问题，只要能赢就 OK。所以穆里尼奥最好的啊。江杰马总送三百点池，如何看待科巴科二十四售价三九八，而且购买不支持空运快递？就那个什么那个那个酒啊，他得到了人家授权了嘛？就这个科比酒，哎，这些人已经疯了啊！我就完了，我感觉是疯了啊！我说实话啊，我就不太能理解，就是我玩玩梗我是能理解的，但是弄个什么卤蛋啊，什么这个弄个什么什么弄个冰红茶给他收礼物啊，对吧？这个我我真是不太能理解。如果说没有授权的，你就拉倒吧。啊，如果真有授权的，对吧？比如说他老婆给授权了，他闺女给授权了，我也可以支持他一下，啊，对吧？你这东西，反正科比本人没见是吧？哎，人入魔了，玩玩梗吧，没没没没毛病的，玩玩梗，什么什么谁谁也干了，其实说这话有什么不能玩的？谁谁也干了，什么什么什么奥特，但你这你是抄人家抄人家肖像权，蹭这个热度，哎。阿扎如家摩，啊、呃，这个啊 ，T U B R。啊 ，T U B 二送你呢。其今晚我场如果输了，你还吃不吃？今晚我场输不输了？输不输了？你还吃不吃？你们话都对都弄这不明白了。今天晚上是我磨、啊，兄弟啊，你是我们这个，你是我们这个这个二零二四年这个四月二十四号的人吗？入魔了已经，还我场什么的。P O R 送锦囊啊，其平时解说比赛看的是什么平台？音画不同步难受。我解说比赛呢是有带画面的，但是要付费啊。是在那个小姑啊啊那边，我是三路出英超，英超和大部分比赛都是有的，除了欧冠没版权。欧冠我们是盲播，盲播呢你就得在自己自己对了。一般情况下，我现在跟他二台合作是吧？他会他给我开放让我去他那那解说的话，那一般情况下是在这个小姑那边。啊，小郭那边是是有这个有有版有有版权的画面，那要买买票入场啊。对的啊，对的啊，皮总啊，是哪儿啊？嗯、啊、，AWM 历史级别中后卫零比五上来受辱，评价一下。相信你啊，让你守住大蓝。哎哎，你们觉得？哎，你们说这个，如果昨天波切蒂诺不守，几比几？
，如果按他不说下留情，急不急？零比七，我跟你讲，不一定挡住。我跟你讲，零比七不一定挡住，七十分钟是零比五，是吧？我觉得保底七个，保底七个昨天，所以你这么讲也能也能理解了，是吧？啊。也能理解了啊，也也也也能理解了啊！不要送锦囊，兄弟们，不要再送了啊！十点半了，我的乖乖。我可送锦囊啊！其如何评价劳尔的历史地位？在皇马队史绝对是没问题，在皇马队史绝对是没问题。叫做劳尔外号叫什么？叫指环王是吧？没记错的话啊！是你想啊，他在皇马 ，C 罗去了，皇劳尔就得给他这个劳尔还得发点球，劳尔还发中线球，劳尔还穿七号球衣，可想而知他的地位很高的。但是在世界足坛的历史地位呢，就没这么高了啊，很难很难往上往上去嫁了啊。但是在皇马队史地位是非常非常高的啊。对，在沙尔特零四也也也也没问题，他不是落叶归根了吗？回到沙尔特零四。乌托牛，为啥两个平台粉丝团都叫边角料？爱奇艺生气了，这是我们这个叫做一个标志了，都都都成，都成一个标志了。现在足球圈谁不知道边角料？都知道了。是吧？啊，足球圈应该都知道吧？没有人不知道了，挺好的啊，挺好的。而且你们，你带我这个灯牌去女主播，你去女主播直播间，女主播一看到这个这个灯牌，一看，这个人有趣。马上他就主动 Q 你，哎，你这灯牌在哪的呀？哎，你是对吧？你这个人好意思呀，是吧？啊，所以说我觉得啊，你们顶这个灯牌出去，绝对是是没毛病的啊。猫都不养猫，养猫怎么送你的啊？养猫怎么送你的啊？预测欧洲杯的黑马、金靴和暴龙出局的球队。感谢正义伙伴送的人中现实啊！感谢正义的总啊！感谢正义总啊！感谢正义总啊！预测欧洲杯的黑马、金靴和暴龙出局的球队。欧洲杯黑马呢，我感觉比利时有可能啊，比利时有可能。比利时，我感觉是今年的有可能是为黑马往往上走的。剩下球队，我目前为止都不是很看好。欧洲杯呢，我觉得金靴呢不是不是姆巴佩呢就是 C 罗啊，对吧？啊，我觉得啊，不是姆巴佩就是 C 罗。冠军呢，我个人理解呢出在三个队身上啊，法国队、英格兰和葡萄牙，这是三个队啊，这三个队啊。西班牙呢，我觉得今年呢相对没那么好，没那么好。我我觉得我我预测的四强，我预测的四强就是英格兰、葡萄牙、西班牙哦、啊，英格兰、葡萄牙。和法国队，然后呢，这个第四个呢，可能是德国，可能是比利时啊，有可能啊，德国毕竟东道主。明总送三万电池，其我成有没有可能买德容加帕雷德斯？啊、买德容加基本上斯加帕奎塔，有可能的啊。德容看看价格，看看工资吧。现在来看的话，德容是有可能，但是更多的我估计，我估摸着啊，估摸着还是帕奎塔可能悬一些，基本上斯也有很大可能。为什么呢？帕奎塔悬呢？感谢小易送的新闻啊。因为帕奎塔这个球员啊，他有问题，你知道吧？你不敢买，万一停赛呢？那不给你找事儿吗？又不是没有替代者，是吧？爆冷出局的球队呢？我觉得荷兰队吧，荷兰不太行，我感觉。猫都养猫啊！其处，我萨复兴概率大，还是你拿到工资的概率大？你萨复兴概率大，我对我的工资已经没有没有追求了，无所谓了啊！诺卡布伦。相当于买个梗，就相当于这个，呃，那个什么，那个，那个那个 ，A A A P H， 就那个小潘那个梗，小慧对吧？那相当于买个梗了，好吧？啊，我已经对他没追求了，没追求了，嗯、啊。下一个啊，下一个啊，这个，呃，南风知有意啊，南风知有意啊。车可以挖一下西蒙尼，感觉还是可以的。西蒙尼不会来的，西蒙尼马竞教父啊，工资很高的。啊，西蒙尼，西蒙尼马竞教父，工资很高的，估计不会来切尔西，挖不动，挖不动。我那个时候工资不高啊，我在苏宁的时候，我那时候还是还是这个叫做，就是第一第二份职业合同，然后还是被逼着签的。他不签呢，他就他就他又不不让我不让我踢球。然后签的是一个月三万多，好像是，好像是啊，忘了啊，啊，应该是的啊
，但是后来他们后来没发到三万多，后来就发两万多块钱。我找他他也不管你。下一个啊，争议的伙伴啊，利物浦今天干嘛？利物浦今天看嘛？今天要看直播曼联，今天解今天解说曼联比赛啊，解说曼联比赛，曼联跟利亚那个谢菲联。M E M E I T 七，能详细说说我台这个下窗怎么运营吗？嗯，能详细的说说我台下窗怎么运营吗？我觉得啊，现如今曼联运营的可下窗很难。现如今呢，对于现如今对于曼联，对于 Chelsea， 呃，这两个队来讲的话，曼联要更难一些，因为切尔西的引援其实很简单，真的很简单，就买两个核心就行了。你只要能够放亮眼睛，买俩核心，花大价钱就办，花大价钱办大事儿。但是曼联现在什么呢？曼联现在要换的地方太多了。切尔西最起码年轻啊，曼联现在都老的老东西。你包括中后卫你要不要买？中后卫要买，瓦拉内走了，林多洛夫走了，中后卫要买，边后卫要不要买？卢克肖一受伤，马拉夏一受伤，边后卫要不要买？万比亚克走了，边后卫要不要买？中场要不要买？卡萨米罗快不行了，中场要不要买？这个祖利后腰要不要买？中锋要不要买？灰伦德要进不了球，你要不要买？边后腰要不要买？加纳乔要不要这个位置要不要买？你感觉很每个位置都需要补啊。所以说现在曼联跟切尔西比呢，他的引援真的很难，你只能要通过两个下窗。三四个窗口才能打造出一支具有竞争力的争冠球队，啊，现在困难。猫都不眼猫，我要是迪亚哥，我还能踹进几个，比勒布斯鼠还傻。我要是迪亚哥，我还踹进几个，比勒布斯鼠还傻。真的是，我要是迪亚哥，我也发疯了，服了。正义的西瓦，比利时正义的伙伴，比利时都算黑马了吗？我跟你讲，正义总啊，比利时今年啊，真是不容乐观。为什么呢？他的锋线呢？卢卡攻击得不到那年的大了，咱也不知道比赛什么状态，对吧？这第一，第二呢，还有一个很重要一点，就是他虽然有特拉萨德有多库，是吧？有这个一系列的这个比利时人天赋，但他的后防线真的很拉。为什么呢？你像费斯这种球员都能进主力阵容，费斯这个球员真的很拉的，但他能他他都能进主力名单，有些人都能打主力，那你可想而知他的防守很不好。所以说这就是如今这个比利时的问题啊，库尔图瓦能不能回来？而且他整个球队呢，这个又不团结。对吧？所以说今年比利时应该算是一黑马。如果是进攻打特别好，那么是有机会，啊、呃，有机会往上往上走一走。猫都不养猫，师弟啊，你要是买德荣，我们愿意十五折卖你。<笑>曼城估计是对德荣有想法的，德荣也便宜。库尔图瓦跟比利时卢卡库不翻脸了吗？库尔图瓦退出国家队是因为比利时教练没把队长球员给他，给了卢卡库，所以说他退出国家队。嗯，德荣曼联也想要。五千万，曼联买了，德龙工资太高了，现在巴萨欠着钱没给。爱死送人的啊！有人说曼城今年配置换投入换任何教练都能顶顶，这就是胡扯的。嗯，欧冠没这么容易拿，联赛或许说你换一个顶级名帅是可以的，但是你换杨科维奇不还是得死，对吧？欧冠是没问题的。嗯，哦，联赛是应该是你换顶级名帅是可以的，你换成克洛普可能也有希望啊，但是我感觉。这个瓜迪奥拉带呢，统治力绝对没有瓜迪奥拉统治力强。瓜迪奥拉联赛还是统治力太强了啊！瓜迪奥拉，金色曙光。哎，而且呢，你不要说是，就是对瓜迪奥拉，你还是要有一定敬意的。你像皇马球迷都服瓜迪奥拉，你说别人还不服？瓜迪奥拉这个球员教练员呢，虽然我不是很不是特别喜欢他的性格，但是我觉得他确实是现如今舰队派最牛逼的教练。下一个商 Q 送进的啊，七帅，曼城要买巴雷拉怎么看？作用大吗？大呀，啊，巴雷拉，我去年就推荐你买，你今年没买，今年买了可能今年就就不不会这么惨了。巴雷拉也都很好的，商 Q 啊，能够完美代替，不能说完美代替吧，能够穿上衣服就上，能解决德布劳内的问题。双层支持送三百点十，其如何评价我成碧玺可能降薪去巴萨，跟德荣交换是否接受？肯定接受啊，碧玺跟德荣换，傻子不换。前提是巴萨把他工资付了，把他欠的钱工资付了。那这样的话，你德荣跟碧玺换，或者说呢，折到转会费里边，碧玺的五千万跟德荣换一下，两千万，对吧？德荣过来，折到转会费里边，那你赚的呀。德荣多年轻啊，对吧？德荣多，德德荣德德荣多，德荣多多年轻啊。工资付不了的话，你就折到转会费里边，比如说五千万跟五千万兑换，那你不赚了两千万，相当于给他付工资了呗。德荣蛮好的。金色曙光。
感觉哈兰德不适合曼城，老塔罗去曼城踢舒服。老塔罗比相当于阿圭罗嘛，肯定的呀。哎，哈兰德，哈兰德，我要 diss 你。哈兰德现在风评太差了，妈的，也就我帮他说说话，有些时候感觉势单力孤啊。但是我相信他会证明自己的。一个这种级别的顶级中锋，不可能沉沦，肯定会有证明自己的机会。那么他如果能走出这个坎儿，迈向一个新世界，那么可能整个整个人就会产生一种升华。所以说，我是个人是觉得，哈兰德还有未来。这就为什么我一直在讲为他讲话的原因。我觉得他最起码没丧失自信。他是丧失自信了，完犊子！希望他把头球练出来吧。哎，好，兄弟们，我们今天到这儿了啊！咱这个晚上解说比赛见，曼联对西班牙，拜拜，兄弟们，拜拜，啊。